నమస్తే దయాకర్ గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా నమస్తే ఫైన్ బాగున్నా అండి ముందుగా మీ సిగ్నేచర్ స్టూడియో యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నా బేసిక్గా ఓరుగల్లు వరంగల్ గురించి చెప్పగానే శిల్పాలు లేకపోతే ఆ తోరణం ఇవన్నీ కనపడతా ఉంటాయి ఇది చెప్పే ముందు మీరు కూడా ఒక శిల్పిగా ఎన్నో శిలాలని చెక్కారని విన్నాం మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ తల్లిని ఒకరు ఆవిష్కరిస్తే మీ గురువుగారిని దాన్ని మాత్రం ఒక రూపానికి తీర్చేయండి మీరే అని అని అంటారు కొద్దిగా దాని గురించి ఇంతకు ముందు మీరు మాట్లాడిన పదాలు చాలా పెద్ద పెద్దవి నేను ఒక సామాన్యుని ఒక మామూలు ఆర్టిస్ట్ను సింహంతో పోల్చిండ్లు బట్ ఏదేమైనా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ రాగానే మాత్రము మీరు ఇచ్చే మెజారిటీ మాత్రం రీసెంట్గా మీ గురించి ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అని అధ్యయనం చేసినప్పుడు మీ నుండి వచ్చిన రిజల్ట్ ఆ ఫలాలను చూస్తే మాత్రం నిజంగానే ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి ఒక ఒక మామూలు మనిషిని ఒక సింహం లాగా చేసిందంటే గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి సురోతటే ఈరోజు మీరన్న మీరన్నట్టుగా సింహం లాగా గర్జించినట్టే ఏది ఏమైనా మరి వాస్తవంగా బేసికల్గా నేను ఆర్టిస్ట్ను బాగా సోషల్గా ఉండేటుండి నేను ఓకే చిన్నప్పటి కాంచి పెయింటింగ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే చదువు కంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెయింటింగ్ మీదనే నేను ఉండేది నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది నాది అదేవిధంగా ఫైన్ ఆర్ట్స్ జేఎన్టీలో కాలేజ్ చేసిన కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు జర సోషల్గా కూడా బాగా కాలేజ్ ఇష్యూస్ మీద న్యాయబద్ధంగా న్యాయంగా అంటే సాల్వ్ చేసుకునేది అదే ప్రిన్సిపాల్ తోటో లేకుంటే వీసీ తోటో మాట్లాడి సమస్యలు ఉంటే సాల్వ్ చేసుకునేది కాకుంటే ఆ సమస్యలే ఈరోజు నన్ను లీడర్గా తయారు చేసినాయి అనుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నార్మల్గా కళాకారుడు అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆ బీజం ఎలా పడింది అంటే నార్మల్గా మీ చదివే చదువులకి మీరు అయిన కళాకారుడికి ఏ సంబంధం లేదు కానీ అలా ఎలా రూపుదిద్దుకున్నారు మీరు యాక్చువల్గా మా చిన్నాన్న అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కానీ ఆయన పెయింటింగ్స్ బాగా వేసేది చిన్నప్పుడు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వేసేది మా బ్రదర్ ఉండే ఆయన కూడా కొంచెం బొమ్మలు వేసేది వేస్తే నేను వాటి మీద జర ఇంట్రెస్ట్ చూపించి నాకు ఎప్పటికీ అదే ఇంట్రెస్ట్ కుదిరింది ఇంట్రెస్ట్ కుదిరి ఆర్ట్ మీద అట్లనే కేట ఉండడం జరిగింది ఆ ఆర్టే నన్ను చాలా దిక్కులా నాకు ఆర్ట్ ఉపయోగపడ్డది తెలంగాణ తల్లి గురించి అయితే మరీ ముఖ్యంగా మీ గురించి చెప్పుకుంటా ఉంటారు ఆ నేపథ్యం గురించి ఒకసారి చెప్పారు యాక్చువల్గా ఈ తెలంగాణ తల్లి దాన్ని కేసీఆర్ సబ్జెక్ట్ అంతా సార్ది ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ తల్లిని రూపుదిద్దాలి అని ఎవరు సంకల్పించారు తెలుగు తల్లి అనేది పెట్టి దాని తెలుగు తల్లిని విడదీస్తారా తెలుగు తల్లిని ఒక్కలు చేస్తారా అనేది ఆంధ్ర వాళ్ళు అనేది కాబట్టి తెలుగు తల్లి అని ఉంటే ఒక తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది అంటే తల్లి అయిది ఉంటే అన్యాయం జరుగుతుంది అంటే ఊపుకుంటుందా మనకు కూడా ఒక తెలంగాణ తల్లి ఆ సెంటిమెంట్ అయితే వాళ్ళు ఎట్లయితే ఏ ఉపయోగించిందో అదే బేసిక్లా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఆలోచన వచ్చి తెలంగాణ తల్లిని మనం ఎందుకు రూపొందించుకోకూడదు అని తెలంగాణ తల్లిని కొంతమంది కళాకారులు అని పిలుచుకున్నారు కళాకారులతో పాటు నేను కూడా పోయిన సారదా గారికి పోయిన తర్వాత సబ్జెక్టు కాన్సెప్ట్ అంతా సారదే అది దాన్ని వేసింది గంగాధర్ సార్ దాన్ని స్టాచ్యూ చేసింది నేను స్టాచ్యూ చేసే అవకాశం ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఉన్నా కానీ నేను పార్టీ పార్టీలో పనిచేస్తాను కాబట్టి నాకు సార్ అవకాశం కల్పించిండు అవకాశం కల్పిస్తే నేను నేను దాదాపు ఒక రెండు వేల స్టాచ్యూస్ వరకు చేసిన ఆ పార్టీ ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ నాకు కూడా విగ్రహాలు చేసి అందరికి అందించే ఒక కమ్యూనికేషన్ కూడా పెరిగింది ముఖ్య ఆ ఆర్ట్ తోటే నన్ను ముఖ్యమంత్రి కూడా నన్ను గుర్తించిండు నేను ఫస్ట్లో ముఖ్యమంత్రి గారికి కలిసినప్పుడు ఉద్యమకారుడు సార్ అప్పుడు కలిసినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పిన సార్కు సార్ నేను ఇట్లా ఆర్టిస్టును గోడల మీద రాతలు ఏదైనా ఏ పని చెప్పినా నేను ఫ్రీగా సర్వీస్ చేస్తా సార్ నన్ను నేను సో అండ్ సో ఇట్లా నేను దయాకర్ ఇట్లా మాది వరంగల్ సార్ అని పరిచయం అయింది అయిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్ మళ్ళీ కలిసే అవకాశం దొరికింది ఆయనకు కలిసినప్పుడు ఆయన దయాకర్ ఆ లైట్ వేసి రాలన్నాడు అంటే అంత ఐడెంటిఫై చేసిండు పేరుతో సహా పేరుతో సహా అంటే నన్ను అబ్బా సార్ ఐడెంటిఫై చేసిండు అనేది నాకు అదండి నేను ఎప్పుడూ కూడా సారు వెంట సార్ తోటి కాకుండా ఓ లక్ష మందిలో ఒక్కని కావచ్చు నేను పెద్ద నేను నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో కాదు ఓ లక్ష మందిలో నేను ఒక్కని కార్యకర్తలలో వెయ్యి మందిల లక్ష మందిలో నేను కూడా ఒక్కనిగా ఉండేది ఉండేది కొన్ని అవకాశాలు ఉండి నన్ను సార్ గుర్తించి నా సిన్సియాటిని కూడా గుర్తించి కొంత లోకల్గా నాకు వరదన పేట ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం జరిగింది ఉద్యమ సమయంలో ఉద్య అది చాలా అదృష్టం నాకు ఉద్యమ ఇన్ఛార్జిగా అప్పుడు సకల జనుల సమ్మె ఆ టైంలో ఇక ఎప్పుడు ఇంట్లో పండుకోని రోజులు 
ఎందుకంటే ఆ సకల జనుల సమ్మె ఎప్పుడు ఎవ్వరు వచ్చి చేసినా నా దగ్గర నుంచి పాదయాత్రలు పోయినా ఇక నా దగ్గరనే అడ్డా ఇది ఏదన్నా వాడు బస్ వాళ్ళకు కొట్టినా ఇది వాళ్ళకు కొట్టినా ఏమని నేనే ఆ విధంగా ఉండేది నాకు చాలా అప్పటిది సం సందర్భాలు చాలా సంతోషాన్ని కూడా ఇచ్చినాయి నాకు అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు సంతోషం అవుతుంది ఆ రోజు టెన్షన్ పడ్డా కానీ ఆవేశంతో ఆ రోజు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా తగ్గలేదు చేసినాము ఎప్పుడో అంటే నాది ఉద్యమ సమయంలో ఎట్లా ఉన్నది అంటే ఒక స్టెఫిన్ లాగా కారుకు నాలుగు వీల్స్ ఎట్లా ఉంటే ఒక్కసారి ఏదైనా పంచర్ అయింది అనుకో ఆ స్టెఫిన్ తీసేస్తారు మళ్ళీ అది పంచర్ అతికిచ్చిన తర్వాత ఈ స్టెఫిన్ మళ్ళీ తీసి వెనకిస్తారు అంటే అదే టైప్లో నేను కూడా వర్క్ చేసాను బేసిక్గా ఆ టైంలో దయాకర్ గారు ఏమనే వాళ్ళంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీయే ఈ ఉద్యమాలకు అడ్డగా ఉండేది కానీ మీరు చదివింది మాత్రం బిఎఫ్ఎస్లో జేఎన్టీకి ఎఫ్లెక్టెడ్గా ఉండే ఆ యూనివర్సిటీ సో అక్కడ మీ ఉద్యమం అసలు ఎప్పుడు జరిగింది ఎప్పుడైనా లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారా యాక్చువల్గా నేను అప్పుడు అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం లేదు నాది నాది నైంటీ ఫోర్లో నాది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే నైంటీ ఫోర్లో కంప్లీట్ టూ థౌజండ్ వన్లో తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది అయితే నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఏదో ఒక ఒక పార్టీలో పనిచేయాలి ఇలా సోషల్గా ఉండాలి సర్వీస్ చేయాలి అనే ఆలోచన ఉండే ఒక మంచి ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్యేకు నేను ప్రియ శిష్యునిగా ఉండాలి నాకు ఇక అది నా జీవితం అది తుట్టే సరిపోతుంది అని అనుకున్నాను నేను ఇలా పార్టీలోకి వస్తాను ఎంపీ పార్లమెంట్ అవుతారని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనుకోలేదు నేను నా టార్గెట్ ఉండే ఏదో చిన్న పదవి ఏదో అనుకున్నా ఇక ముఖ్యమంత్రి గారు గారు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నా సిన్సియాలిటీ చూసి కాకుంటే ముఖ్యమంత్రి కొన్ని సందర్భాలు అలా ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చి తీసిన నాకు చెప్పి అది చేసేది మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా సార్ అనేది ఏ విషయమైనా కానీ ఎందుకంటే మనం పెద్ద దీంట్లో మనం నాటుకున్న మొక్క నేను దీంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలా రెండు మనకు వెనక ముందు ఏది లేని మనం ఒక జీరో స్థాయి నుండి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా పార్టీ నా గురువు నాకు ఏదైనా నేను ఏదో పదవులు వస్తాయని రాలేదు ఆయన ఏది చెప్తే అది వినాలి ఎట్లా చెప్తే అట్లా ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ మీదనే పనిచేసిన నన్ను ఏకంగా తీసుకుపోయి నన్ను ఆ సర్పంచ్నో వార్డ్ మెంబర్నో కూడా కాదు డైరెక్ట్ నన్ను ఒక సామాన్య మనిషిని ఎంపీగా చేస్తే పబ్లిక్ కూడా సారు స్పీచ్ వాటి అన్నిటికి కూడా ఆకర్షణ ఆకర్షులయ్యి నన్ను నేను ఎవరో సమాజానికి తెలియదు తెలియకుండా ఫస్ట్ టైంలో మంచి హయ్యెస్ట్ మెజార్టీ ఇచ్చిండ్రు ఆ మెజార్టీ అంతా తెలంగాణ ఉద్యమం ఉంది ఉద్యమకారుల తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అది ముఖ్యమంత్రి గారిది మనం ఎవరి తెలియనప్పుడు అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే నేను అనుకున్నా నేను గెలిచిన తర్వాత నాకు ఇంకొకసారి ఎంపీ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు నేను కొంచెం నేను కేపబులే సక్సెస్ అయినట్టు అనుకున్నా దేవుని దేవాలన నేను అంటే మళ్ళీ నేను సెకండ్ టైం కూడా సార్ నేను నాకు ఎంపీ కావాలి సార్ అని నేను అడగలే లాయల్గా ఉన్న సార్ తోటి సిన్సియర్గా పనిచేసిన నేను తెలియని అయితేనేమో సార్ నాకు టికెట్ కావాలని నేను మళ్ళీ అడుగుతాం నేను ఇదివరకు పనిచేస్తాను కదా నా పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగుంటే ఆయన ఇస్తాడు లేకుంటే ఇవ్వడు నేను ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ పెట్టుకుంటాడు అని అనుకున్నా నాకు రెండోసారి కూడా మంచి అవకాశం ఇచ్చిండ్లు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మొత్తం మన తెలంగాణ స్టేట్లో రెండోసారి కూడా హయ్యెస్ట్ మెజార్టీ ప్రజలు ఇచ్చిండ్లు అయితే పసునూరి దయాకర్ గారు ఇప్పుడు నేను అడిగిపోయే ప్రశ్నకి సూటిగా సమాధానం ఇవ్వండి కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని నమ్మి ఉత్తమ పార్లమెంటంగా బాగానే చేస్తున్నారు పసునూరి దయాకర్ అని చెప్పేసి ఆ స్థానాన్ని మీకు అప్పచెప్తే దయాకర్ గారు మాత్రం వరంగల్లో కానీ లేకపోతే వరంగల్కి కింద ఉన్న ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడ కూడా కనపడట్లేదు పెద్దగా కాన్స్టిట్యున్సీలోకి తిరగట్లేదు పోవట్లేదు డెవలప్మెంట్ దృష్ట్యా మాత్రం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రజలు చెప్తున్న పరిస్థితి యాక్చువల్గా కొంతమందికి ఎమ్మెల్యే లాగా డైలీ కలుసుడేం ఉండదు ఒక అంశం వచ్చి ఏదన్నా ఇష్యూ ఉన్నది ఏదన్నా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదైనా ఎవరన్నా చనిపోయిన పెళ్ళిళ్ళకైనా వాటికి క్యాజువల్గా అటెండ్ అయితే అంటాం లోకల్గా ఉండే ఎమ్మెల్యేలు అంతా చూసుకుంటూ ఉంటారు జనరల్ సేమ్ వి అందరూ మన పార్టీనే ఏడు నియోజకవర్గాలు ఏడు ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ఏ యాక్చువల్గా మీటింగ్స్ రివ్యూస్కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోత పోత కానీ ఎక్కువ డామినేషన్ చేసుకుంటా ముందు ముందుకు పోయే కాదు ఎక్కువ మీడియా కూడా నేను కొంచెం వెనుకనే ఉంటా అంటే వెనుక ఉండాలని కాదు అంటే నేను ఇక పని చేసుకుంటా పోతా చెప్పడానికి ఏం లేదు మీరు చేసిన అభివృద్ధి అని చెప్పేసి మీడియాకి దూరంగా ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చా అంటే చేయడా చెప్పడం అంటే కేంద్రంలో ఉన్నది మన పార్టీ కాదు ఫస్ట్ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇక మనం ఇంటర్నల్ గా చేసేదే ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిన వాట అనే పర్సెంటేజ్ లో ఏమి ఇస్తలేదు మనం ఏ జరిగినా అది కత్తర పెట్టే పరిస్థితి అక్కడ అడిగేది ఉన్నది వాళ్ళు చేసింది ఉన్నది 
బ్లాక్ ఏమంటారు దాన్ని బ్లాక్ ఈ ఐటీఎస్ బ్లాక్ డే లెక్క పెట్టుకోవచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన పనులు ఏ ఒక్కటి కూడా మనం అడిగినా చేరు కాకుంటే ఏంటంటే ఏదేమైనా నేషనల్ హైవేస్ మొత్తం మొత్తం మీద స్టేట్ మొత్తం మీద మాకు నిడిగొండ నుండి నీరు కుల దాకా నేను ఎంపీ అయిన తర్వాతనే అది రావడం జరిగింది అంటే అందరికి ఇచ్చిన అది అది మా నాయంలో జరిగినట్టే ఇక్కడ ఉజ్వల తోటి ఇక్కడ ఒకటి ముప్పై ఆరు కోట్లతోటి ఇక్కడ మినీ ట్యాంక్ బండి ఇవన్నీ నిర్మాణం జరిగింది అది మనతోటే అది జనరల్ గా రూర్బన్ కింద కల్లడ పర్వతగిరి అని ఉంటుంది దాని కింద రూర్బన్ లో కూడా ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు తీసుకొచ్చిన దాంట్లో అది రూర్బంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది కూడా మేము తీసుకొచ్చిందే అంటే జనరల్ గా కొంచెం ఎక్స్పోజ్ చేసుకొని ఇది నేను చేసిన అనే మీడియా ముందుకు వచ్చి అంటే పెద్ద ప్రచారంలా కొంచెం మనం ప్రచారంలో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ అంటారా దాన్ని ఏమంటారు కానీ ఎక్కువ ప్రచారానికి పోలే నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే మరీ ముఖ్యంగా దయాకర్ గారి మీద ఉన్న ఒకే ఒక ఆరోపణ అంటే మరీ అవినీతి ఆరోపణలు అయితే మీ మీద ఏం లేవు కానీ అతి పెద్ద ఆరోపణ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న సీనియర్ నాయకులు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలకి భయపడి దయాకర్ గారు వాళ్ళకి అడ్డు చెప్పడం ఇష్టం లేక మీకు ఎంపీ ఫండ్ కింద వచ్చే లాట్లను వాళ్ళు చెప్పే కాన్స్టిట్యున్సీలలోనే మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎంపీ గారు సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవట్లేదు అని అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను భయపడ ఫస్ట్ భయపడతారు అనుకుంటారు కానీ పద్ధతి కొంటే ఎవరికి భయపడేది లేదు జస్ట్ మనం సిన్సియర్గా ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు కూడా భయపడ కాకుంటే ఏంటంటే గ్రౌండ్ స్థాయి నుంచి కూడా ఎమ్మెల్యేలు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు ఎవరు మన పార్టీ ఎవరు కాదు ఎక్కడ ఏది జెన్యున్గా ఏది ఇవ్వాలి అనేది వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యేలకు తెలిసి ఉంటుంది కాకుంటే నేను పోయి ఎక్కడో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తే అది మనకు కరెక్ట్ ప్లేస్ కాకపోవచ్చు అది అనుగుణం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే పిన్ టు పిన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేలకు వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్ట్ వాళ్ళు చేస్తే మనం చేసినట్టే కదా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళే చేసుకుంటా అంటారు అంటే మీరు సర్దుకొని పని చేస్తున్నారా భయపడి పని చేస్తున్నారా స్ట్రైట్ గా చెప్పండి మిగతా ఎమ్మెల్యేలతో భయపడతా సర్దుకుంటా అందుకే అనుకున్నది మాత్రం సాధిస్తా అనుకున్న భయపడతా కానీ నేను ఏదో ఏది చేయాలో అది ఖచ్చితంగా చేస్తా చేపిస్తా వాళ్ళతో భయపడ్డట్టు ఉంటా చేపిస్తా భయపడతా తప్పే ఈ విషయంలో కూడా మీ గురువు గారిని ఫాలో అవుతున్నారు కేసీఆర్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గురువు అంటే అంత ఫాలో అంత గొప్పని కాదు కానీ ప్రయత్నం అయితే చేస్తా కంపల్సరీ నాకు గురువు అంటే వంద శాతం నాకు రాజకీయ గురు అంటే నేను ఆయన బాగా లైక్ చేస్తాం మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వరంగల్ లో మొన్న చూస్తే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ చూస్తున్నట్టయితే ఎప్పుడు లేని విధంగా బీజేపీ పది స్థానాల్లో కార్పొరేట్లని సాధించుకుంది ఇలా బీజేపీ డే బై డే వరంగల్ లో బలపడతా ఉంది దీని వెనకాల కారణం కూడా మీ వైఫల్యాలే చెప్పుకుంటా వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమో ఏ రకంగా కౌంటర్ ఇస్తారు మీరు దాదాపు నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం పది మంది ఏమో గెలిచింది మొన్న కార్పొరేటర్ దాంట్లో సగం మంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే రెబల్స్ టిక్కెట్ ఇయ్యకుంటే నిలబడ్డ అది బీజేపీది కాదు ఇప్పుడు ఈటల రాజేందర్ గెలిచిండు అది బీజేపీదా ఓకే రఘునందర్ రావు గెలిచిండు బీజేపీనా వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పార్టీ మీద పార్టీలో పనిచేసింది అది ఉన్నది తప్పగానే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాదే బీజేపీ అనేది ఇక్కడ బీజేపీ సున్నాయి పెద్దగా ఏముండదు వన్ టూ పర్సెంట్ పసూరి దయాకర్ గారు వరంగల్ ఎంపీగా గెలిచింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీదనా లేకపోతే మీ వ్యక్తిగత స్టార్ట్ మీద గెలిచిరా వంద శాతం టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కాకుంటే నేను మంచి పనులు మంచి పేరు ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు కానీ చెడు పేరు లేకుండా అయితే తిరుగుతున్నా చెడు పేరు రావద్దని చూస్తా అంటే నేను ఇక మంచి పేరు వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు అది వరంగల్ ని మరీ ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు కేసీఆర్ గారు చేసిన వాగ్దానం ఏంటంటే వరంగల్ని ఖచ్చితంగా ఒక ఖచ్చితంగా ఒక సింగపూర్ తరహాలోనో ఒక కాలిఫోర్నియా తరహాలోనో డెవలప్మెంట్ చేసి చూపిస్తా స్మార్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతా అని అన్నారు వరంగల్కి ఎంపీగా మీరు ఈ విషయాలని ఏ రకంగా చూస్తారు అండ్ ఆ వాగ్దానాలన్నీ ఏమైపోయినాయి వాగ్దానాలన్నీ అది రన్నింగ్లోనే ఉన్నాయి వర్కింగ్లోనే ఉన్నది వాస్తవంగా ఒకప్పుడు వరంగల్ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉండే ఏదైనా విలేజ్లలోకి ఏదైనా పోవాలనంటే పోవాలనంటే అది ఖాళీ కుండలతోటి ఎండిపోయిన వరిగడ్డితోటి ఏది ఏమంటారు దీపాలతోటి అది కరెంటు లేదని అట్లా ధర్నాలు చేసేది ఇప్పుడు ఏం లేదు జస్ట్ ఇల్లు ఇల్లును మా ఇల్లు కట్టుకుందామని పునాదులు తీసినా కానీ నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి గ్రౌండ్ వాటర్ చాలా పెరిగిపోయింది ఇది కాదా అంటే జనరల్ కాదు డెవలప్మెంట్ కాదా మా వరంగల్ కలెక్టరేటు ఏదో ఇట్లా పాత బిల్డింగ్ బూత్ బంగ్లా లాగా ఉండే ఇప్పుడు మామూలుగా సెక్రటరేట్ లాగా అయిపోయింది ఇది ఇది ఒక్కటే కాదు వరంగల్ అది ముప్పై ముప్పై మూడు ఇట్లా దాదాపు అన్నీ కూడా దాదాపు సగం వరకు కూడా ఓపెనింగ్ అయిపోయింది ఇప్పటి కలెక్టర్
ఈ హరితాహారంతో కూడా అన్ని పచ్చదనంగా అయిపోతుంది ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు బెంగళూరు అటు ఇటు పోయినప్పుడు కొన్ని సిటీ గ్రీన్ సిటీలు కొన్ని దిక్ కొన్ని దిక్కులా చూసేది కానీ ఇప్పుడు మా వరంగల్లో వరంగల్ అదే విధంగా హరితాహారంతో సెంట్రల్ లైటింగ్ హరితాహారం ఒక పెద్ద స్కామ్ లక్ష చెట్లు పెడితే లక్ష చెట్లు రోడ్ల మీదకి పోతే పది చెట్లు ఇరవై చెట్లు పెరిగే పరిస్థితి సర్పంచ్లను కూడా బెదిరిస్తుంది ఏంటంటే ఒక చెట్టు చచ్చిందో దానికి బాధ్యుడివి నువ్వే అని చెప్పి ప్రెజరైజ్లో సర్పంచ్లను కొన్ని చోట్లలో డిస్క్వాలిఫై చేస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ కూడా అన్న పరిస్థితి సో హరితాహారం అనేది స్కామ్లకే పరిమితమైన తప్పితే కానీ చెట్లు పెరిగి పెద్దగా నీడలు ఇచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఇంకా కనపడలేదు వంద శాతం స్కామ్ అంటే ఏదైనా అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఉండడు గొప్ప దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకూ చేయకపోవడం మన తప్పు అధికారుల తప్పు దానికి ఎంప్లాయీస్ మనం హరితహారం చెట్లు పెరగకపోవడం అంత నిధులు పెరగకపోవడం అనేది లేదు పెరగకపోవడం అనేది లేదు మీరు మా కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ తీసుకపోతాను ఇక అన్ని మొత్తం చుట్టూ గ్రీనరీ అయింది అంతకు ముందు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేరు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఆఫీస్ చుట్టూ కాదు ఊర్లలోకి తీసుకుపోయి చూపించాలి ఊర్లలో అంటే మీకు తెలుసు మీకు తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆదర్శ గ్రామాలుగా ఉండి దాదాపు ఇరవై ఇరవై ప్రైజులు ఇస్తే మన తెలంగాణ స్టేట్కే వచ్చినాయి ఓకే నీకు ఆ విషయానికి గ్రామాలలోకి వస్తే గ్రామాలలో పార్కులు గ్రామాలలో దాదాపు అందరు కూడా రిటర్న్ వచ్చి మన కరోనా టైం నుంచి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ గ్రామాలలో కూడా ఉంటాను ఎందుకంటే ఈ పచ్చదనము ఇవన్నీ కూడా చాలా విలేజ్ కూడా చాలా డెవలప్ అయింది ఆ విలేజ్ ఎక్కడ దాకా కాదు మీరు దత్తతకు తీసుకున్న ఆయన వాళ్ళు ఊర్లోకే పోదాం నిజంగానే అక్కడ ఏమైనా హరితహారం చెట్లు బాగా పెరిగినట్లు కనిపించిన లేకపోతే అక్కడ రోడ్లు బాగా సక్రమంగా కట్టినట్టు చూపించిన మల్లన్న టెంపుల్ని నిజంగానే మీరు డెవలప్మెంట్ చేసినట్టు చూపించిన నిజంగానే నేను డెవలప్మెంట్ చేసింది తక్కువనే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నేనంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆదర్శ గ్రామాలకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఫండ్ ఇస్తుందా కానీ మీరు దాన్ని దత్తత తీసుకున్న దత్తత నేను తీసుకున్నా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంటే బ్రహ్మాండంగా చేసింది మీరు అసలు ఒక్కసారి ఐలోన్ మల్లన్న దేవస్థానానికి వస్తే తెలుస్తుంది చాలా రూపురేఖలే మారినాయి మంచి కాంపౌండ్ ఖాళీ ప్లేసులు సత్రాలు చాలా మార్పు ఉన్నది నీకు దానికి కూడా అక్కడ రింగ్ రోడ్డు ఏంటి దాంట్లో అయినవోల్ గ్రామంలో కూడా చుట్టూ రింగ్ రోడ్లు రోడ్లు అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేటోళ్ళకు ఇటు ఖమ్మం నుండి వచ్చే వాళ్ళకి అన్ని రోడ్లు కూడా ఉండి బ్రహ్మాండంగా దగ్గరన అయినవోలు టెంపుల్ మల్లన్న టెంపుల్ని నిజంగానే తీర్చిదిద్దితే మంచి ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా మారుతుంది అని అంటున్నారు అక్కడ ప్రజలు నిజంగానే మీరేమన్నా పర్సనల్గా దృష్టి పెట్టి డెవలప్మెంట్ చేసే పరిస్థితి ఉందా ఆలయాన్ని చేసినామో చేస్తాను కూడా చాలా మారింది మీరు ఒక్కసారి మీరు ఇద్దరు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే కేసీఆర్ గారు అంటే నేను ఏదో అట్లా మన ఎంపీగా ఉండి ఏదో డైలాగ్ కొట్టుడు అనేది కాదు వంద శాతం చాలా మార్పు చెందింది మీరు ఒక్కసారి మీకు గతంలో చూస్తే ఇప్పుడు కూడా చూడండి అది టూరిజం వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా దాదాపు చాలా మంది వచ్చిపోతా ఉంటారు అక్కడ చాలా మార్పు ఉన్నది నీకు అంటే నేను ఓపెన్గా చెప్తాను ఇది నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు ఇది జనరల్గా మనం ఒక మామూలు ఒక కార్యకర్త లాగా మనం మాట్లాడుకున్నాం దీనికి అదే చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు అయినవోల్ గ్రామం చాలా డెవలప్ అయిపోయింది అంటే ఏదేమైనా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం చూసినట్లయితే ఆలయాలను స్పెషల్గా తీర్చిదిద్దుతూ ఉంది టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం సో ఒక ఎంపీగా మీరు ఎప్పుడైనా కేటీఆర్ గారు కానీ కేసీఆర్ గారిని కలిసి అక్కడ ఉన్న ఆలయం గురించి చెప్పి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ స్పెషల్గా చేయించే పరిస్థితి ఉందా పెట్టినాం చేయించినాం కూడా ఓకే ఎప్పుడైనా మనం పోయిందంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయిందంటే ఈ డెవలప్మెంట్ గురించి అడుగుతాం కేటీఆర్ అయినా కేసీఆర్ తోటి అయినా జనరల్గా కేసీఆర్ తోటే డిస్కషన్ ఉంటుంది సమయాన్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ దాదాపు హాల్సే కానీ చాలా ఉన్నాయి చాలా డెవలప్ అయిపోయింది ఓకే మీకు అసలు దాన్ని ఉత్త పీడుపడ్డ దానిలాగా ఉండే నీకు ఐ అయిన వాళ్ళు మళ్ళన్నది దేవాలయం సూపర్ ఉంటుంది కలకాలు ఆడుకుంటుంటాం మీరు చూడండి మీరు చాలా మార్పు ఉంటుంది ఇప్పుడు కొండ సురేఖ ఫ్యామిలీ పరకాలలోకి మీకు కనీసం డిపాజిట్లు రాకుండా చేస్తాము అని అంటున్నారు సో దీన్ని అంటే అది మీ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఒక పక్క అటు భూపాలపల్లి సైడ్ నుంచి ఏమో అక్కడ బీజేపీ మరీ ముఖ్యంగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈసారి పార్లమెంట్లో మీకు ఎన్ని మెజారిటీ వచ్చినా కూడా ఈసారి నిజంగా అలా వచ్చే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు ఒకటి అయితే రెండవది కేటీఆర్ గారు స్వయంగా మిమ్మల్ని పార్లమెంట్ నుంచి తప్పించి వరదనపేటకి ఇయ్యాలి అని చెప్పేసి అంతర్గతంగా చెప్తున్న పరిస్థితులు సో ఈసారి నిజంగానే మీరు వరదనపేట నుంచి అసెంబ్లీ పోటీ చేస్తారా లేదు మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వస్తే ఆ మెజారిటీ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు జనరల్గ
సీఎం గారు ఎక్కడ మీరే అన్నారు కదా ఈటల రాజేందర్ గారి గురించి కావచ్చు రఘునందన్ రావు గురించి కావచ్చు అదంతా వ్యక్తిత్వం గురించే గెలిచారు నిజంగానే ఈ ఎనిమిది అంటే లాస్ట్ టైం ఉన్న బై ఎలక్షన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు గెలిచిన ఇవ్వవచ్చు ఇవన్నీ మిమ్మల్ని మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్ మిమ్మల్ని గెలిపించే పరిస్థితి లేదా మరి పెద్దలకి ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరిని ఎక్కడ ఎట్లా పెట్టినా కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అట్లా ఉంటుంది నీకు సంక్షేమ పథకాలు దాదాపు కొన్ని వందల సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి ఏ ఎవరు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా దాన్ని కదిలేయలేదు ఉదాహరణకు ఆసరా పెన్షన్ ఉన్నది ఆసరా పెన్షన్ అంతకు ముందు రెండు వందలు ఉండే ఇప్పుడు రెండు వేలు ఉన్నది రెండు వేలు ఆసరా పెన్షన్ ఎక్కువ ఇస్తానని అలా తీసేస్తారా ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పమనండి ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కాంగ్రెస్ వచ్చినా లేకుంటే బీజేపీ వచ్చినా ఈ ఆసరా పెన్షన్లు గింతేందుకండి మా వేరే స్టేట్లో ఇస్తలేరు ఇక్కడ తీసేస్తారా తీసేస్తే నడుస్తుందా ఆసరా పెన్షన్లు ఒక్కటే కాదు కళ్యాణ లక్ష్మి ఒక లక్ష రూపాయలు మామూలుగా సంపాదించాలనంటే ఒక కూలీ పనిచేసుకుంటారు సంపాదించాలంటే చాలా కష్టం ఆ లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇస్తుంది ఆ స్కీమ్ని తీసేయాలంటే ఇప్పుడు రేపు ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఉండదు ఏది శాశ్వతం అని కాదు జనరల్గా ఉంటే వేరే ప్రభుత్వం తీసేస్తుందా అది ఎంత మంచి బీదోనికి మంచి స్కీమ్స్ ఇవి కొంతమంది తెలివి తక్కువ ఉండి నాలెడ్జ్ అర్థం కాక అన్ని సబ్సిడీలు ఇస్తే పోతే ఎవరు పని చేస్తారా అని అంటారు ఏంటన్నా బీ బీదోనికి కూడా దక్కేది ఏమున్నది ఏమైనా స్కామ్లు చేస్తారా ఏమైనా అది చేస్తారా వాడు వచ్చే సంక్షేమ పథకాలే కదా మనకు ఈ సంక్షేమ పథకాలు బీదోనికి వానికి అయ్యేది సంక్షేమ పథకాలే కదా అదే అదే విధంగా రైతు బంధు చాలా గొప్ప గొప్ప నిర్ణయం అది ఏ రైతును కూడా ఏ ప్రభుత్వం ఆదుకోలే పెట్టుబడి లేక చాలా ఇబ్బంది అయ్యి అది మందు తాగి అది తాగి చనిపోయి నీళ్లు లేక కరెంటు లేక చాలా ఇబ్బంది పడేది ఇప్పుడు రైతుకి ఆ అవకాశం లేదు రైతు బంధు వస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తుంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఈరోజు రైతు బంధుతో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా దళిత బంధు ఇంతకుముందు ముదిరాజులకు చేపల పంపిణీ ముదిరాజులకు బైకులు ఆటోలు బైకులు అంటే వాళ్లకు జీవనోపాధి ఉండడం కోసం ప్రభుత్వం చాలా చేసింది అంటే పథకాలు అయితే నిజంగానే చాలా చక్కగా ప్రవేశపెట్టిన కేసీఆర్ గారి మాత్రం అవిటని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విషయంలో వైఫల్యాలు చెందినాయి అని అంటున్నారు మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక దళిత నాయకుడుగా ఉన్న మీరు అంటే వరంగల్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ దళిత బంద్ ఏదైతే ప్రవేశపెట్టాడో నిజంగా మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజల్లో ఎంతమందికి ఆ దళిత బంద్ స్కీమ్ అనేది అందిందంటే దళిత బంధు స్కీమ్ మంచిదా కదా ఫస్ట్ చాలా మంచి పథకం మంచిది కాబట్టి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంటది మనకున్న బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎప్పుడు కాపాడుకోవాలి ఎక్కడ బై ఎలక్షన్స్ వస్తే అక్కడ మాత్రమే ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది వరంగల్లో మాత్రం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినా కానీ తెలంగాణ ప్రజలకే కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వట్లేదు కదా వరంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దళిత బంధు నిజంగానే మీ గుండె మీద చేతేసి చెప్పండి ఎంతమందికి దళిత బంధు వచ్చింది ఇక్కడ వరంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు చాలా మందికి వచ్చింది దాదాపు వంద రెండు వందల మందికి వచ్చింది దళిత బంధు ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలలో అంటే సీరియల్గా అది వస్తూనే ఉంటుంది అంటే అందరికి దళిత బంధు ఎంతమంది దళితులు ఉంటే అందరికి దళిత బంధు ఇస్తారా ఎవరు ఏ పని చేసుకోగలుగుతారు వాళ్ళకి ఏ సామర్థ్యం ఉన్నది ఆ పనిలా నైపుణ్యత ఉందా లేదా చూసి అది మంచి స్కీమ్ అండి అది చాలా మంది మీ వాళ్ళు దగ్గర వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు మాత్రమే దళిత బంధు పంపించేటట్టు చేస్తారు దగ్గర వాళ్ళు బీదోలు వాళ్ళు అయితే బీదోలు కావచ్చు ఉన్నోళ్ళు కావచ్చు దగ్గర చూసిస్తారా వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు బీదోలు ఉండరా ఉంటారు కదా దగ్గర బీదోలు ఉండద్దు అని ఉన్నదా ఉండేదే మా దగ్గర బీదోలు దగ్గర వాళ్ళు కొద్దిగా మీకు లాబింగ్ చేసేటోళ్ళు కార్పొరేటర్ లేకపోతే ఆ సర్పంచ్ లో జడ్పీటీసీ లో కొద్దిగా మీ దగ్గర పని చేసుకుంటే ఒక జడ్పీటీసీ ఉన్నాడు ఒక ఎంపీ ఉన్నాడు నేను పేరు చెప్పా ఒక డబుల్ రూమ్ ఉంటుంది ఒక ఒకటి వంట కాదు ఒకటి ఉంటుంది మొత్తం ఇటుకలతోటి కట్టి ఉన్నది ఇటుకలతోటి ఉన్నది దాన్ని ప్లాస్టింగ్ కూడా చేసుకోవాలి ఆయన తెల్లబట్టలు వేసుకొని బయటకు వస్తాడు తిరుగుతాడు అంటే ఆయనకు దళిత బంధు ఇవ్వడం వల్ల నష్టమైంది ఆయన ఎంపీపీ ఆయన కిల్లు ఉండద్దా అంటే ఏమైనా అట్లా ఏమైనా బీదోలు ఉంటే అట్లా ఇచ్చి కావచ్చు కానీ అదే దాన్ని తీసుకొని ఈ స్కీమ్ని ఎత్తేద్దామని ఒక కుట్ర చేసి ఈ దళితుల దళిత స్కీమ్నే తీసేద్దామని అందరికి ముట్టింది అందరికి ముడుతుందా దళిత బంధు దయాకర్ గారు మీ కాన్స్టిట్యున్సీ మరీ ముఖ్యంగా ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కదా ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ కన్నా దళిత బంధు కవర్ కావాలి కదా ఇక్కడే కవర్ కాకపోతే నార్మల్గా జనరల్ స్థానాల్లో ఉన్న ఎస్సీ బిడ్డలకి ఎక్కడ దళిత బంధు అందుతుంది యాక్చువల్గా ఈ ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ
అందరికీ ఆల్ క్యాస్ట్లకు కూడా ఉపాధి కల్పించి గొర్రెల పంపిణీ అన్నీ చేసుకుంటూ ఈరోజు దళిత బంధువు కాడికి వచ్చిన దళిత బంధువు కాడికి వచ్చేసరికే పంచుతా అంటే కొంతమంది ఈ దళిత బంధు మీద బాగా చర్చలు పెట్టిన అప్పుడు అంతకుముందు యాదవులకు ఒక్కొక్క యాదవులకు మనం గొర్రెలు ఇయ్యడం పంపిణీ ఇవన్నీ కూడా స్కీమ్స్ ఇక ఏం దొరకక దళితుల ఇష్యూ వచ్చేసరికే ఓ దళితుల దళిత బంధు ఇస్తానులు అనేది ఒక ఒక డిస్టర్బెన్స్ చేద్దామని బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కుట్ర చేస్తాను అంతే అంటే దళితులకు మీరు బీజేపీ వద్దంటున్నారా అడ్డు పడతా ఉంది ఇస్తాను అయితేనే ఉన్నది కదా ప్రాసెస్లో ఉంది ప్రాసెస్లో ఉంది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తారో చెప్పి అప్పుడు ఇయ్యాల మన దగ్గర బడ్జెట్ ఎంత చేస్తారా అంటే ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కదా ఎలక్షన్లు అంటే ఒక్కొక్కటి జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా మా మధ్యలో ముందుకు తీసుకొచ్చి ఏం పెడతలేం కదా సరే పోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా స్లోగా ఉంది అని అంటున్నారు దాని గురించి ఏం చెప్తారు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు కట్టుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు దాదాపు కొంచెం అది డబుల్ బెడ్రూమ్లు అయితే మీ ఏ అంటే నేను ఒక ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తా ఎన్ని ఎన్ని డబ్ ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అన్నారు సార్ అంటే పేదోళ్ళందరినీ గుర్తించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానని అయితే చెప్పండి అంతే కదా అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్లే ఇయ్యలేదు ఎక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏది ఒకటి కోడలు వస్తే ఎక్కడ ఒకటి బర్రెని ఎక్కడ కట్టేస్తారు మేకనేడ కట్టేస్తారు అని కేసీఆర్ ఇట్లా అన్నాడు అట్లా అన్నాడు అని విమర్శిస్తాను ఎక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇయ్యలేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తాను కదా అందరికీ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంది లేకుంటే ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్లు అంటే ఎన్ని కోట్లు ఇస్తానని చెప్పిండు ఏమన్నా లెక్క చెప్పిండ అంటే ప్రతి పేదోడికి అయితే ఇల్లు సొంత జాగా ఉన్నోడికి మాత్రం ఐదు లక్షల రూపాయలు కేటాయిస్తా అని చెప్పి కేటాయిస్తాను చేస్తాను కాకుంటే వాళ్ళు అనుకున్నంత వాళ్ళు ఏమని ఊహించుకున్నారో కానీ వాళ్ళు అనుకున్నంత కాకపో కాలేదు అనే ఆలోచనతో చేస్తాను కావచ్చు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా దిక్కుల ఇప్పుడు మా మంత్రి గారి నియోజకవర్గం ఉన్నది ఊరు ఊరుకు కంపల్సరీ వంద రెండు వందల అక్కడ కట్టి ఇయ్యడం జరిగింది దయాకర్ రావు గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో అంటే కొన్ని కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో కొన్ని అయినాయి కొన్ని దయాకర్ రావు గారికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కేసీఆర్ దగ్గర కాబట్టి నెక్స్ట్ గెలవడానికి యువల్గా అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే జరుగుతుంది మరి మీ పరిస్థితి ఏంది ఆయన పని చేసే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర దయాకర్ రావు దగ్గర ప్రజల మనిషి ఆయన కూటం లేని నాయకుడు ఫస్ట్ సార్ ఏదో ఒకసారి ఓడిపోయిండు తర్వాత ఎక్కడనైనా గెలుస్తా అంటాడు అంటే పబ్లిక్ ఫిగర్ అది అంటే పని చేసే తత్వం ఆయన దగ్గర నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తా సరే ఎర్రబల్లి దయాకర్ గారికి పని చేసే తత్వం ఉంది పసునూర్ దయాకర్ పరిస్థితి ఏంది ఆయన అంటే ఆయన సొంత బెడ్రూమ్లు తీసుకుపోతున్నాడు ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ కోసం కొట్లాడి మరీ సీఎం దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తున్నాడు మరి మీరు ఎన్ని రోజులు సౌమ్యులు ఉంటారు కేసీఆర్ గారి దగ్గర శిష్యుడిగానే ఉండిపోతారా సౌమ్యం అంటే నేను పని చేస్తలేనా సౌమ్యం అట్లా ఏముండదు అని నేను చెప్పిన కదా ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేసినాయి అన్నీ అవన్నీ అవన్నీ కూడా లెక్క వేరే స్కీమ్స్ లేని మీరు ఇంకా ఎంపీ ల్యాడ్స్ కూడా ఎవరు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు నేనే ఖర్చు పెడతా అంటాను సరే మీరు ఒక దాంట్లో అడ్వాన్సే ఉంటుంది నేను కాకుంటే బాగా సొచ్చుకొని ముందు ముందుకు వచ్చి లేని పోయింది ఉన్నది 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 లేని మాట్లాడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మాట్లాడతా కానీ జర్ర అమాయకత్వంగానే ఉంటా కానీ పని ఇళ్ళలో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్గానే ఉంటా ఎక్కువ నేను మాట్లాడా కానీ పని ఏం వచ్చిందంటే ఇష్యూస్లో ఏ తగ్గేది ఉండదు అంటే అట్లనే ఉంటా అంట పసునూరు దయాకర్ గారు ఎక్కడో మీ పార్లమెంట్ అంతా కాదు మీరు ఒక ఎంపీ మీ సొంత ఊరు బొలికొండకి పోయి చూస్తే అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు ఉన్నాయా సొంత ఊరిలో ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు ఉన్నాయి మీరు చెప్పండి మా దగ్గర కొంచెం ల్యాండ్ ప్రాబ్లం ఉండి అది కాలేదు ఇప్పుడే ల్యాండ్ కూడా అవుతుంది అది ల్యాండ్ అయితే అవుతుంది వాస్తవంగా మా ఊరు మాత్రం అది లేదు అంటే మీ సొంత ఊరిలో బొలికొండలో ఉన్న ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే పట్టాలే ఇంకా కావట్లేదు అని చెప్పేసి అని అన్నారు దాని గురించి ఏం చెప్తారు అది వాస్తవము అది వాస్తవమే కానీ ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లు అవుతాయి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా జర ఈ మధ్యలో కొంచెం వేగం చేసిండు కొన్ని ఈ మధ్యలో వేస్తాడు కావచ్చు దాన్ని అట్లా ఏం లేదు అది కొంత మైనస్ అది మా విలేజ్కు డబుల్ బెడ్రూమ్లు రాకపోవడం అనేది అది బాధాకరమే అది అది చెప్పారు అది కరెక్ట్ వరదనపేటకి సంబంధించిన మీరు మా ఎమ్మెల్యేలను తీసుకెళ్ళి వరంగల్ మా అంటే వరదనపేట బిడ్డగా మా ఎమ్మెల్యేను తీసుకెళ్ళి వరంగల్ పార్లమెంట్ ఎంపీగా చేసి మా బిడ్డను మా నుండి దూరం చేసిరని చెప్పేసి వరదనపేట వాసులు చెప్తున్నా ఉన్నా మళ్ళీ వరదనపేటకి అసెంబ్లీకి మీరు తిరిగి వెళ్ళే పరిస్థితి ఏమన్నా ఉందా సార్ అయ్యే నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి ఉంటా అక్కడ అవసరం ఉన్నది ఒకవేళ ఇది ఎవరికన్నా ఇయ్యాలి ఎంపీ ఎవరికన్నా 
సో అట్లీస్ట్ ఈసారి అన్న మీరు అక్కడికి వెళ్తారు ఈ ఎలక్షన్ ముందుకు వచ్చేసరికి ఈ వన్ వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్ నుండి దాదాపు అందరు కూడా మీరు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి వరదనపేట ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నా కాబట్టి బంధుత్వమే కానీ రిలేషన్షిప్పే కానీ లేకుంటే ఫ్రెండ్సే కానీ ఉద్యమం అక్కడనే నేను చేసిన కొంత అది మాత్రం వాళ్ళ లోపల ఉంది సారే నిర్ణయం తీసుకున్నా గెలుపు కోసం పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేస్తాం జనరల్గా నువ్వు ఈ ఈ సంవత్సరం ఈసారి నువ్వు కాలికుండా అన్నా నేను కాలికుంటా ఎందుకంటే నేను పార్టీకి లాయల్గా ఉంటా కాబట్టి సార్ ఏ నిర్ణయం చేస్తే ఆ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి అప్పుడు ఆరూర్ రమేష్ గారు మిమ్మల్ని రానియకుండా చేసిరు అని ఒక ఆరోపణ ఉంటుంది అంటే డబ్బు కావచ్చు పలుకుబడి కావచ్చు ఇంకేదన్నా కావచ్చు ఈసారి మరి మీ పరిస్థితి ఏంటి అట్లా ఆయన రానియకపోవడం అనేది కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంట్రెస్ట్ తోటి జనరల్గా కొత్తగా చేరికలు కడియం శ్రీహరి అప్పుడు ఇక నాలుగు రోజులు అయితే ఎలక్షన్స్ అవుతాయి చాలామంది చేరికలు వస్తున్నాయి తెలంగాణ ఏర్పడ్డది అన్ని చేరికలు వచ్చినప్పుడు సార్ కాదన్నాడు కదా ఆరూరు రమేష్ ప్లస్ కడియం శ్రీహరి ఇట్లాంటి వాళ్ళు పెద్ద 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 నాయకులు అందరు చేరికలు అవుతాయన్న దాయకర్ నా మాట విను మనం అది చేసుకుందాం నువ్వు నా మనసులో ఉంటావు అని నాకు నాకు కూడా చెప్పిండు నేను ఒక కార్యకర్తగా పనిచేద్దాం అనుకున్న వ్యక్తిని ఆయన చెప్తే నేను వినకపోవడం ఏంది మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా సార్ అని అనుకున్నాము అట్లనే పని చేస్తా ఇప్పటికి కూడా అట్లే పని చేస్తా నా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు కూడా మనది మన ఏ అవసరం ఉన్నా పార్టీ కార్యకర్తల లెక్కనే పనిచేస్తా నేను వరంగల్లో ఏమన్నా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అని అంటే పసునూరి దయాకర్ గారు సంకోచంలోనే ఎక్కువగా పడిపోతున్నారు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో వైఫల్యాలు చెందుతున్నారు అని అంటున్నారు ఇది లైవ్లో మాట్లాడదు కానీ సొంత నిర్ణయం తీసుకుంటున్నా నంబర్ వన్ నేనే నేను ఎవరి మాట వినా ఖచ్చితంగా నేను ఏది అనుకుంటే అది చేస్తా అంటే డెవలప్మెంట్లే కానీ ఏదైనా పని చేయాలన్నా ఎవరు చెప్పినా నేను వినా నా మనసులో ఉన్నది ఖచ్చితంగా చేస్తా కాకుంటే దాన్ని నవ్వించుకుంటాను నవ్వుకుంటాను మామూలుగా కన్విన్ చేసి చేస్తా కానీ నేను అనుకున్నది మాత్రం నెరవేరుతుంది కంపల్సరీ దయాకర్ గారు తల్లిదండ్రులు అంటే దైవ సమానులు అని అంటారు అలాంటి తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పాలంటే మీ తల్లిదండ్రి గురించి ఏం చెప్తారు వాస్తవంగా నాకు ఒక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను ఎక్కువ పెయింటింగ్ ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉండేది మా ఇంట్లో అందరూ ఎంప్లాయీస్ మా బ్రదర్స్ ఇట్లా నేను ఒక్కనే ఎంప్లాయీని కాదు మరి మా వాళ్ళు జాబ్ దొరకాలి జాబ్ కావాలని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే నాకు ఇల్లు లేదు ఇల్లు కావాలి అనేది బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఆఖరికి నేను నాకు జాబ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ జాబ్ వచ్చింది మా అమ్మ నాయన లేదు ఇద్దరు చనిపోయారు అది నేను ఎంపీగా ఈ స్థానంలో ఉండి మా అమ్మ చూడలేదు మా నాయన చూడలేదు అనేది నాకు బాగా నాకు ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా బాధ అయితే అంటుంది మనం ఇంత స్థాయికి ఇంత స్థాయికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత స్థాయికి మనం తీసుకొచ్చిన సమయంలో అమ్మ నాన్న లేకపోవడం చాలా బాధ కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలకు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్న వాళ్ళకి అమ్మ నాన్న ఉంటారు నేను మొదటిసారి అయినప్పుడు కూడా అమ్మ నాన్న లేరు అదొకటి చాలా అది బాధాకరమే గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా బాధ అయితే అంటుంది నాకు కంపల్సరీ అది కొంచెం బాధాకరమే అంటే సహజంగా తల్లిదండ్రుల ఎదుగు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు అప్పట్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేసినప్పుడు బిడ్డ ఏమైపోతాడు ఉద్యమాల సమయంలో మరీ బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఎవరైనా ఉద్యోగాలు చూసుకొని వెళ్ళిపోతారు కానీ మీరు ఒక కళను నమ్ముకొని ఉండిపోయారు అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు బిడ్డ ఇవన్నొద్దు మంచి చదువు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని అంటారు ఎక్కడ చెడిపోతామేమో అని అది మీరు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లే అనేది మా ఇంట్లో కానీ నేనే ఊరికే పెయింటింగ్ బొమ్మలు తీసుకుంటూ ఉండేది ఈ వద్దురా నువ్వు చదువుకోరా అని మా అమ్మ గిట్లా అనేది మా బ్రదర్స్ అనేది అన్నా కానీ నేను ఏదో ఒకటి దొంగ చాటుగా బొమ్మలు వేసేది టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చేంత వరకు కూడా ధైర్యంగా బొమ్మలు వేయలే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయినాక వేసిన బొమ్మలు చూసి మా అన్నలు గిట్లా సంతోషపడేది తప్ప కానీ ఎక్కడన్నా నేను వేసిన పెయింటింగ్ కనబడ్డది అనుకో నన్ను కొట్టేది కూడా ఎందుకే ఈ బొమ్మలు నీకు చదువుకోగా అనేది అంటే చదువుకోవాలనే ప్రేమతోటి అదే అంటే ఏదేమైనా కానీ అంటే నాకు ఆ బొమ్మలు గీయడంతో ఆ పెయింటింగ్స్ తోటే నాకు గ్యాస్ ఏజెన్సీ వచ్చింది ఆ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కొంచెము వాళ్ళని ఆకర్షించిన నేను చేసిన పెయింటింగ్స్ చూపించి మోడల్ చూపించి వాళ్ళు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తే దానికి ఆన్సర్ చెప్పి దాంట్లో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండి అట్లా దాన్ని నాకు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కూడా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఉద్యమకారణిగా ఆయన నన్ను ఐడెంటిఫై చేయగలిగిండంటే నేను ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పుకుంటేనే ఐడెంటిఫై చేసిండు అప్పటి నుంచి ఆయన తోటి కలిసి అంటే ఎక్కడనైనా కానీ నాకు ఒక ఆర్ట్ అనేది నాకు చాలా లైఫ్లో ఉపయోగపడ్డ బేసిక్గా మనం ఏం పని చేసినా సరే ఇంట్లో అయితే కొన్నిసార్లు ఫాదర్ అన్న మెప్పు పొందుతాడు లేకపోతే తల్లి అన్న దగ్గరకు తీసుకుంటూ ఉంటుంది
మా ఫాదర్ కూడా మేము అనకపోయేది మా 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 అమ్మ మాత్రము బాగా అంటే ఏ తల్లి అయినా అట్లే చేస్తుంది మా తల్లి కూడా అట్లే నన్ను బాగా లైక్ చేసేది లైక్ చేసేది అంటే ఒక అనేది మా అమ్మ అనేది మా అమ్మ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ మా ఫాదర్ కూడా అంతే అన్ఎడ్యుకేటెడే రేషన్ షాప్ డీలర్ ఉండే మా ఫాదరు మా ఇంట్లో కూడా చదువుకోరా అని అంటే మా అమ్మ అనేది కలెక్టర్ అవుతారు రా నా కొడుకు నువ్వు ఎందుకు చదువుతున్నావు అని ఎందుకు తిడుతున్నావు రా అనేది కానీ కలెక్టర్ కాకపోయినా కానీ అంటే కలెక్టర్ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల కానే సంగతి నాకు తెలుసు అంటే అట్లా మా అమ్మ అనేది కానీ ఇప్పుడు కలెక్టర్లు కూడా మనకు ప్రోటోకాల్ కలెక్టర్ కంటే కూడా చాలా పెద్ద ప్రోటోకాల్ మనకు వచ్చింది అంటే మా అమ్మ కోరిక నెరవేరినట్టే అని నేను అనుకుంటాను తల్లి ఉంటే మీరు అన్న మాటల్లో ఎంత సంతోషపడేదో నిజంగా అంటే బేకర్ గారు పెయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందాక నేను అమ్మ బొమ్మను చూశాను ఆ బొమ్మ గీస్తున్నప్పుడు మీకు కలిగిన అనుభూతి ఎలాంటిది తల్లి లేనప్పుడు గీసింది ఎలా ఉండింది అనుభూతి అంటే యాక్చువల్గా మా అమ్మ చనిపోయి పదిహేను సంవత్సరాలు అయిపోయింది అంటే ఇప్పటికీ నేను అమ్మ బొమ్మను గీసుకుంటానా అంటే అమ్మ మనసులు ఉంటేనే గీస్తాం మనం ఏది నచ్చుతారో అది ఆ పని కంపల్సరీ చేస్తారు ఎవరైనా నచ్చిన పని చేస్తారు అంటే కరోనా టైంలో కూడా మా అమ్మ బొమ్మ గీయాలనుకున్నా గీసినట్లా ఏది నచ్చితే నేను అది చేస్తా అట్లా అమ్మ చేయాలి జనరల్గా నాది కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రాస్ అంటే ఈ ఏజ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా మనం అంటే ఫ్యూచర్ ఆలోచించుకుంటా అంటాం కావచ్చు మా అమ్మ బొమ్మ నేను పోయిన తర్వాత కూడా ఎవరు గీయరు అంటే ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి తర్వాత ఎవరు ఎవరు గీయరు అట్లా ఆట అనేది ఆర్ట్ అనేది కూడా అందరికి రాదు కదా నూటికో కోటికో ఒక్కరికి ఎక్కడో ఉంటారు బొమ్మలు తీసుకుంటా నిజమండి దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడికో తీసుకొచ్చింది నన్ను ఒక బొమ్మలు తీసుకుంటే ఎక్కడో ఉండవలసిన ఉన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది ఏదేమైనా నాకు మంచి బంగారు అవకాశం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిండు నేను ఇంత మంచి స్థాయికి వచ్చానంటే కూడా ఆర్టే ఆర్ట్ నా సిన్సారిటీ నా కమిట్మెంట్ అని నేను అనుకుంటా ప్రశ్న దయాకర్ గారు మీరు ఎంపీగా అవ్వకన్నా ముందు వరంగల్ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది మీరు వచ్చిన తర్వాత వరంగల్లో ఎలాంటి అభివృద్ధులు జరిగినాయి అని అంటే ఏం చెప్తారు అంటే జనరల్గా అంటే నాతోటి జరిగిందని నేను అనుకోను చాలా డెవలప్ అయింది పార్టీతోటి స్టేటు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చొరవతోటి హాస్పిటల్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ కడతాను మొత్త తెలంగాణ స్టేట్లోనే నెంబర్ వన్ హాస్పిటల్ ఇక దాదాపు డెవలప్మెంట్స్ అంటే నిజంగా అంటే ఇది ఒక ఓన్లీ నేను ఎంపీగా అని చెప్పడం కాదు కేసీఆర్ గారు ఒక వరం అయి ఆయన పుట్టుడు కొంతమంది పుట్టుకనే మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసమే అది చేసింది అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన అంత గొప్ప వ్యక్తి మన తెలంగాణ అంత బీడ్లు పాడిపోయి మొత్తం ఎండిపోయి తుప్పలతోటి జర ఎండ నీళ్ళు లేకుండా ఉండే పరిస్థితులలో ఈరోజు సస్యశ్యామలం అయిపోయి ఈరోజు పంట చీరాల నీళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఒక ఒక ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఆంధ్ర ఆయన నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి ఎంపీ గారు మీ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న దేనికి గ్రేట్ అని నేను అడిగినా అని ఉత్త అట్లా అంటే నేను ఎంపీ అని చెప్తాను మన ముందర పోగొడతారు కదా ఏంది సార్ హైదరాబాద్ నగరానికి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వాటర్ వచ్చేది ఈరోజు రోజు మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాము అది రోజుకి మూడు గంటల కరెంట్ ఉండే హైదరాబాద్లో కూడా కట్టింగ్ ఉండే ఈరోజు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తుంది ఈ రెండు సరిపోవాలని డెవలప్ కానీ ఈ రెండు కాదు దాదాపు ఒక ఇట్లాంటి ముఖ్యమైన అంశాల మీద ఈ సంక్షేమ పథకాలు దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు కూడా ఎవరు తీయలేని అది పేదలకు బీదలకు చాలా బలహీన వర్గాలకు అందరికి అవసరమయ్యే స్కీమ్స్ అవన్నీ కూడా కొన్ని వ్యవసాయానికి ఉండొచ్చు కొంతమంది కూడా అని అంటారు ఓ యాభై ఎకరాలు ఉన్నానికి ఎందుకు రైతు బాగు చేయాలి ఏడో అయితే వాడు వాడు పండిస్తాడు కదా ఏంటిది వాడు మనకు తిండి పెట్టేది పండిస్తాడు కదా ధాన్యాన్ని పండిస్తాడు కదా పండించడం కోసం దాని మీద వంద ఎకరాలు ఉన్నా యాభై ఎకరాలు ఉన్నా అందరికీ ఏ రైతునైనా కాపాడుకోవాలి అనే ఆలోచన మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ స్కీమ్ పెట్టడం జరిగింది ఆ స్కీము ఇప్పటికి కూడా సక్సెస్ అవుతుంది రైతులకు పంట కూడా మీకు ఎప్పుడు తీయని పంట మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన దేశానికే తిండి పెట్టే అంత ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫుడ్ మనం బండి చేయగలుగుతాను అవన్నీ కూడా గ్రేటు ముఖ్యమంత్రి గారితోటి నేను పనిచేసే అవకాశం అంటే అది నేను జీ జన్మల జన్మ జన్మకు మర్చిపోయింది ఒక ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యి స్వయంగా డెవలప్మెంట్ అంటే ఏందో చూయించిన వ్యక్తి ఎట్లా ఉన్న తెలంగాణను ఉద్యమాలు చేసి చేతులు కడుక్కున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అయిన తర్వాత ఎటు బేస్ లేకుండా కానీ చెరువులు కుంటలు నిర్మాణం చేసుకొని నీళ్లు తీసుకొచ్చి అన్నీ తీసుకొచ్చి తెలంగాణను ఒక సస్యశ్యామలం చేసిన దాంట్లో భాగస్వామి నేను 
కూడా ఎంపీగా వాళ్ళ వెంట ఉన్నందుకు నేను నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకో ఆరోపణ మీ మీద ఏముంది అంటే పసనూర్ దయాకర్ గారు పార్లమెంట్ సెషన్స్ లో పెద్దగా గలం వినిపించలేకపోయారు అనేది ఒక అసంతృప్తి ఉంది దాని గురించి ఏం చెప్తారు వరంగల్ ఒక ఒక ఐదారు సార్లు మాట్లాడడం జరిగింది ఓసారి ఎప్పుడైనా మేము గొడవనే చేస్తాను మాట్లాడేది వస్తుంది ఆ రోజు అప్పుడు మేమే ధర్నా చేస్తా ఉంటాం మాట్లాడదాము అని అనుకున్న టైంలో నాకు ఏదో కొన్ని 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 అది ఉన్నాయి ఈసారి కూడా మాట్లాడదాము మాటలు ఏమున్నది మాట్లాడవచ్చు కానీ జనరల్గా ఒక అంశం మీద మాట్లాడినప్పుడు మా ఎంపీ ఇంకొక ఆయన మాట్లాడతాడు ఇదేంటి ఏబిసిడి వారికి కానో లేకుంటే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ పెంచాలనో లేకుంటే ఈ ఇదే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలనో లేకుంటే ఈ బయ్యారం బొగ్గు గనుల మీద మాట్లాడాలనుకుంటే వేరే టోల్ మనలతో మాట్లాడతాం ఇష్యూ మాత్రం ఇదే హోమ్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఉంటారు అట్లా ఉంటా ఉంటాయి అట్లానేం లేదు ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటా అనుకున్న దానికంటే తక్కువ మాట్లాడనే కావచ్చు అవకాశం ఈ ఇక ఎట్లా ఎలక్షన్ మూమెంట్ కూడా ఉన్నది కదా మీలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు వేస్తాను కాబట్టి మీకోసం అయినా నేను గలమెత్తిన గలమెత్తినా అక్కడ వచ్చేది లేదు చేసేది లేదు పసనూర్ దయాకర్ గారు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంపీ లాడ్స్లో ఫైవ్ సిఆర్ మీకు ఎవరు ఇయర్ వస్తాయి అని అన్నారు దాంట్లో కూడా మీ మీద ఉన్న ఆరోపణ ఏంటంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడైతే ఖర్చు పెట్టమంటారో అక్కడే మీ లాట్లో వచ్చిన ఫైవ్ క్రోడ్స్ అక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారు అని అంటున్నారు జనరల్గా ఎంపీ లాడ్స్ అనేది ఫైవ్ క్రోడ్స్ వస్తాయండి ఫైవ్ క్రోడ్స్ అంటే నాకు ఏడు నియోజకవర్గాలు ఏడు నియోజకవర్గాలను డివైడ్ చేస్తే డెబ్బై మూడు లక్షలు ఏమి వస్తాయి డెబ్బై మూడు లక్షల నాకు ఐదు మండలాలు ఉంటాయి ఆరు మండలాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క మండలానికి డివైడ్ చేస్తే పదివేలు పది లక్షలు పది పది పదిహేను లక్షలు వస్తాయి మళ్ళీ గ్రామాలకు వెళ్ళిపోయినాం అనుకో నియోజకవర్గ గ్రామానికి ఒక లక్ష రూపాయలు కూడా రావు ఆ లక్ష రూపాయలతో ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే డెవలప్ అవుతుంది కేంద్రము ఒక ఎంపీ ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఇయ్యేది ఏమి ఇయ్యేది డెవలప్మెంట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఫైవ్ క్రోడ్స్ అనేది రావట్లేదా ఎంపీ ల్యాడ్స్లో అంటే ఈ కరోనా టైంలో రాలేదు కరోనా టైంలో ఫస్ట్లో ఒక హాఫ్ వచ్చింది ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినాయి ఇక తర్వాత మొన్న ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే జనరల్గా ఈ ఫైవ్ క్రోడ్స్ తోటి మనం ఏం డెవలప్మెంట్ చేస్తాం ఏది చేయలేము ఇక్కడ ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంటు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చొరవ తీసుకొని డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కళ ఉన్నది కానీ ఇది కనుక లేకుంటే మొత్తం గుడ్డి వ్యవస్థ అయిపోవు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ ఒక్కటి కూడా అంటే ఓ ఒక ఎంపీ ల్యాడ్సే కానీ ఏది కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు కదా ఏమైనా జిఎస్టీ పేరు రూపంగా ఎట్లా వసూలు చేసుకోవాలి ఎట్లా ఆదాని అమ్మానిని కాపాడుకోవాలి పేద ప్రజల కోసం రాలేవాళ్ళు మతాలను రెచ్చగొట్టి కులాలను రెచ్చగొట్టుకుంటూ అంటే ఇట్లాంటి చేస్తాను ఇట్లాంటివి చేసి మనుషులను ఉన్మాదులను తయారు చేసి ఓట్ల డబ్బాలలో ఓట్లు డబ్బాలలో వేసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఆలోచన తప్ప దయాకర్ గారు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతుంటే కులాలు మతాలు అని చెప్తే రీసెంట్గా బైరి నరేష్ అనే వ్యక్తి చాలా వైరల్ అయిన పరిస్థితి ఆయన మాటలు మాత్రం చాలా చక్కగా మాట్లాడేసిన తర్వాత తీరా జైల్లో వేసేటప్పుడు మాత్రం నేను ఒక దళిత సామాజిక బిడ్డని అని అనేసాడు దీన్ని ఏ రకంగా చూడవచ్చు అంటే దీని లోపలికి వెళ్తే అంటే ఒక బ్రాడ్ మైండ్ తోటి ఆలోచించాలి తప్ప కానీ నేను ఏదైనా అంశం మాట్లాడగానే దాన్ని తప్పుగా అదని కాదు ఆయన ఆయన ఒకటి నాస్తికుడు ఆయన వర్షన్లు ఆయన చెప్తా అంటాడు ఆయన ఏది క్వశ్చన్ వేస్తే దానికి ఆన్సర్ చెప్పవలసింది ఉంటుంది యాక్చువల్గా అక్కడ నిజంగా స్వాములు కూడా కాదు అది ఒక బీజేపీ కార్యకర్తలు లేకుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు కావాలని ఏదో ఒకటి రెచ్చగొట్టాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసేదే అది వాళ్ళు బీజేపీ ప్రభుత్వం రెచ్చగొట్టాలి ఓట్లు సంపాదించుకోవాలి ఏమన్నా అంటే ఏమంటాడు బండి సంజయ్ అంటాడు ఏమంటే భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ అంటాడు లేకుంటే మసీద్ని గోల కొడితే శివం వెళ్తే మాది అస్థి పందనాలు వెళ్తే మీ అంటాడు అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి ఒక కేంద్రంలా ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎట్లా వ్యవస్థను మార్చుకోవాలి మన భారతదేశాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలనే ఆలోచన ఎలా ఉంది అని అంటే బైరి నరేష్ చేస్తున్నటువంటి వాక్యాలను కూడా ఓట్ బ్యాంక్ కింద మలుచుకుంటుంది బీజేపీ అని అంటారు అంటే బీజేపీకి చెప్పుకోవడానికి డెవలప్మెంట్స్ కరువయ్యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన ఆయన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఒక పద్మశాలి సంఘానికి అదైనాను అంటే ఓన్లీ ఇట్లాంటి అంశాల మీద చాలా మంది రైటర్లు చాలా మంది మాట్లాడినలు మరి వాళ్ళ మీద లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంది బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం అయినందుక అనేది ఆయన ఆయన వాళ్ళ డిస్కషన్ అది వేరు అంటే దాంట్లో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు దూగి ఇదంతా పెద్ద ఒక క్రియేటివ్ చేస్తాను అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ లా ఆర్డర్ అయితే మీ చేతిలోనే పటిష్టంగా ఉంది కదా మొన్న రీసెంట్ గా బైరి నరేష్ గారి మీద చూసినట్లయితే దాడి జరిగినప్పుడు ఏకంగా పోలీసులు ఉన్నా కూడా సరే లోపలికి వెళ్ళి మరి దాడి చేయటం ఒకటి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టిన వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు ఖచ్చితంగా అంటే ఆ సమయానికి ఉన్మాదులు అంటారు కదా ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని ఉన్మాదులు అట్లాంటి బీజేపీ కొంతమంది ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్మాదులను ఉన్మాదులు అది చేసిన దానికి ఆ టైంకి ఏంటంటే అక్కడ పోలీసు తక్కువ ఉన్నది వీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అయినా ఆపేసింది అనుకో తర్వాత కేసులు చేసి తప్పయ్యి ఎందుకంటే అట్లా చేసిన వాళ్ళని ఎవరిని కూడా సీఎం గారు వదిలిపెట్టేది ఏముండదు మీకు తెలుసు ఎక్కడ మహిళలకైనా ఎక్కడ ఎక్కడ అదైనా ఇరవై నాలుగు గంటలలో నేరస్తుని తీసుకొచ్చి మరీ ముఖ్యంగా మీ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చి చెప్పినట్లయితే రీసెంట్గా ప్ర ప్రీతి చేసుకున్న ఆత్మహత్య విషయం వాళ్ళని కనీసం పలకరించారా మీరు కనీసం వెళ్ళి మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఆ కేసు నిజంగా ఎంతవరకు వచ్చింది ఆ బిడ్డకి ఏమైనా న్యాయం చేశారా ఎంపీగా యాక్చువల్గా ఆ ప్రీతి ఒక డాక్టర్ అబ్బాయి కూడా ఒక డాక్టర్ ఆయన సైఫా సైఫా అయినా కూడా వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆయన ముస్లిం అయినందుకు ఈ అమ్మాయి దళిత ఎక్కువ ఎస్టీ అమ్మాయి అయినందుకు దీంట్లో ఏదో కాంట్రవర్షన్ చేసుకొని చేస్తారు చేసి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ చేద్దాం అనేది కొంచెం ఉన్మాదుల లాగా తయారు చేద్దాం అనే ప్రయత్నం బీజేపీ వాళ్ళు కూడా బండి సంజయ్ కూడా చేసిండు ఇట్లాంటి ఏ అంశం వచ్చినా కానీ ఎట్లా తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది డిస్టర్బెన్స్ చేయాలనేది ఉన్నది వాస్తవంగా ఆ అమ్మాయి చనిపోవడం అనేది నేనైతే యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ఆయన వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏం జరిగిందో నాకు మనకు తెలియదు కూడా ఆయన అమ్మాయిని ఏమన్నా అన్నాడా వాళ్ళు లవర్సా కాదా పాపం ఆమె మీద నిందేస్తానులా ఆమె ఏదో లవ్ ఆయన చేసిందని ఆయన ఆమె చేసిందని ఏదో ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఏదో ఆమె రాయాలని ఇవన్నీ మనకు గాలి ముచ్చట్లేదు ఏది కూడా కరెక్ట్గా ఆధారాలు లేని ఏదేమైనా ఆమెకు అట్లా ఆమె అట్లా చేసుకోవడం ఒక ఒక దళిత మహిళ అయి ఉండి అట్లా చేసుకోవడం మంచి ఒక డాక్టర్గా ఉండి ఎంతో మందికి సేవలు అందించవలసిన ఆమె మధ్యలో చనిపోవడం చాలా బాధకరం సరే ఎవడు నేరస్తుడు ఆయన ఆయన ఇంకా ఆయన ఏంది డిప్యూటీ సీఎంకు రిలేషన్ అని డిప్యూటీ సీఎం రిలేషన్ అయితే వాడు మనిషి కాదా అంటే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు లొంగల కాదు కదా ఎవడైనా తప్పు చేసేటోడు చేస్తాడు ఈ పెద్ద ఫ్యామిలీలో చేస్తారు చిన్న ఫ్యామిలీలో చేస్తారు అంటే ఏదో పెద్ద ఫ్యామిలీ అయినందుకు వాడు తప్పు చేయొద్దని పెద్ద ఫ్యామిలీ కాగానే వాడు నిజాయితీ పరుడని చిన్న ఫ్యామిలీ కాగానే నిజాయితీ లేదని అవన్నీ కూడా సృష్టించారు బట్ ఏదేమైనా ప్రీతి అనే అమ్మాయి మీ కాన్స్టెన్సీ బిడ్డ ఏదేమైనా ఆ పిల్ల ఆత్మహత్య చేసుకొని అయితే ఇప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది మీ కాన్స్టెన్సీ బిడ్డకి ఒక ఎంపీగా మీరు ఏం న్యాయం చేయగలిగారు యాక్చువల్గా తెలంగాణ మొత్తం నా కాన్స్టెన్సీ అనుకుంటా కానీ మా కాన్స్టెన్సీ కాదు కాదు కానీ ఆమెకు జరగడం బాధాకరమే అదంతా జనరల్గా మా మంత్రి గారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు దయాకర్ గారు దయాకర్ రావు గారు అందరు కూడా పార్టీ అంతా చూసుకున్నది వాళ్ళకు న్యాయం అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని తేలేం కానీ వాళ్ళను ఓదార్పు కోసం వాళ్ళకు ఏదైనా గుర్తింపిచ్చి ఏదో చేద్దామని అయితే పార్టీలా వాళ్ళు కలవడం కూడా జరిగింది అట్లాంటిది జరగద్దు ఎవరైనా ధైర్యంగా నీకు పోలీస్ అండ ఉంటుంది ప్రభుత్వం అండ అండదండగా ఉంటుంది ఏదైనా యువతకు ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్లల్లా ఏదైనా చట్టంలో చెప్పచ్చు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయొచ్చు చనిపోయిన అవసరం లేదు చనిపోవడం చాలా తప్పు అమ్మాయి చనిపోయే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయిందంటే అది బాధాకరమే అంత టార్చర్ పెట్టిండా లేకుంటే ఈమె టెన్షన్కి పోయిందా అది కూడా మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో జరిగిన బాధాకరం ఇది జనరల్గా ఇది ఇప్పటితో దీంతో నిజమైన నేరస్తులు అయితే ఖచ్చితంగా శిక్ష విధించక తప్పదు కస్నూరి దయాకరి మీద ప్రధానమైన ఆరోపణలు ఏమీ లేవు కానీ మీ జీవితం మొత్తంలో చెరగరాని మచ్చగా ఉన్నది ఏంటంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్న ఆర్టీసీ ఆస్తుల భూములను ఏదైతే కేసీఆర్ గారు స్వయంగా మీకే ఫార్టీ ఇయర్స్ లీజ్ ఇచ్చారని అక్కడ మీరు ఇప్పుడు హోటల్స్ లేకపోతే మాల్స్ కట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ ఒక్క ఆరోపణ మాత్రం మీ మీద ఉంది దీన్ని ఏ రకంగా చూస్తారు వాస్తవమే అది యాక్చువల్గా బేసికల్గా నేను మా మిస్సెస్ బిజినెస్ చేస్తుంది ఆమె గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు అవి ఇవి కూడా ఆమె చేసేది మా మిస్సెస్ నేను ఇక పొలిటికల్కి వచ్చిన తర్వాత నేను చేయొద్దు కూడా అది టెండర్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తే టెండర్ల నూట నూట ఇరవై తొమ్మిది ఏరియాలల్లో ఆర్టీసీ టెండర్లు వచ్చినాయి దాంట్లో నూట ఇరవై తొమ్మిదిల వరంగల్ది కూడా ఒకటి దాంట్లో టెండర్ పాల్గొన్నారు ఆమెకు వచ్చింది ఆమెకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది క్వశ్చన్ చేసింది నాకు లాస్ట్ టైం కూడా నిజంగా ఒకవేళ ఆర్టీసీ ఆర్టీసీ కనుక బాగుపడుతుంది ఆర్టీసీ కనుక అవసరం అని అంట
కాబట్టి దాన్ని రిటర్న్ ఇవ్వనికి కూడా మన సిద్ధమే అది ఆర్టీసీ ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్గా లేదు కాబట్టి అన్ని ఇచ్చిండ్రు ఏదో నా మీద ఒక బురద వెళ్ళాలనే తప్ప కానీ దాంట్లో ఇప్పుడు ఆమె బిజినెస్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మరి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇంట్లో కావాలి కదా తిన్న నీకు ఉండాలి కదా ఎంతోమంది వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది చిన్న చిన్న వాళ్ళకు మనం చిన్న కింది స్థాయి నుండి వచ్చిన కాబట్టి నన్ను విమర్శించడానికి ఇది ఒకటి అన్నట్టు అంటే ఈ టెండర్ మొత్తంలో కేసీఆర్ గారు పెడితే ఎవరికి రాంది లోకల్ ఎంపీగా ఉన్న మీకే ఎందుకు వచ్చింది ఆ టెండర్ నిజంగా అసలు కేటీఆర్ తెలియదు కేసీఆర్ తెలియదు నిజంగా గాడ్ ప్రామిస్ తెలియదు నేను ఓపెన్గా చెప్తాను వాళ్ళకి తెలియదు ఏది వచ్చిన సంగతి కూడా తెలియదు వచ్చిన తర్వాత నేను మాట్లాడుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అంతా అయిన తర్వాత ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అంతా అయిన తర్వాత అంటే మాట్లాడే సందర్భం కూడా రాలే ఒకసారి కేటీఆర్ గారితో చెప్పిన అన్న ఇట్లా వచ్చిందంటే అరే మరి అట్లా జాగ్రత్త మరి పని చేసుకో మరి ఉన్నాయి డబ్బులు నీకు అంటే ఇట్లా తిప్పుల పడతాను అన్న లోన్ ఇట్లా తీసుకుంటా అని అన్నే అన్న లోన్ తీసుకొని అది చేస్తా అంటే ఓకే ఓకే కంగ్రాట్స్ మరి మంచిగా అది చేసుకో అని అన్నాడు తప్ప కానీ ఆయన నాకు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా పై రోగులకు నేను మొత్త మొత్తం గెలవంగానే నాకు చాలామంది వచ్చిండ్రు డిఎస్పీలు ఏసీపీలు ఎంఆర్ఓలు ఆర్డిఓలు ఈ ట్రాన్స్ఫర్లు కావాలి ఇది కావాలి గీ ప్రాబ్లం మీద వచ్చింది ఇన్ని కట్ట తయారైంది నా దగ్గర ఇది పట్టుకొని నన్ను రూపాయి పావుల ఖర్చు లేకుండా గెలిపించిండ్రు ఈ పై రోజులు ఎందుకు చేయాలి నేను ఈయన సీఎం దగ్గర తీసుకొని ఈయనకి ఇది ఈయనకి ఇది అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని అనుకుని ఏ పై రోజు కూడా నేను చేయ జెన్యున్గా ఏదన్నా ఉంటే కూడా చేస్తే ఏదన్నా నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు గీ ఇష్యూ గీది ఉన్నదంటే నేను ఫోన్లో మాట్లాడతా ఆర్డీఓ గారికి కానీ ఎవరికైనా కానీ ఇది జెన్యున్ అయితేనే చేయండి సార్ కొంచెం మనోడు దగ్గర వాడు జెన్యున్ అయితే చేయండి లేకుంటే చేయకుండా అని చెప్తాం ఒక జెన్యున్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు అంటే నేను కూడా పైరో వాళ్ళు చేయ కాబట్టి జరగదు దయాకర్ గారు ట్రాన్స్ఫర్కి అయితే ఇంత అని చెప్పేసి ఎప్పుడు లాగిన్ చేయలేదు డబ్బులు తీసుకోను నేను తీసుకోలే అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోను నా దగ్గరికి కొంతమంది ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ ఉంటే నా దగ్గరికి బట్కరండి నేను ఇంత ఛార్జ్ చేస్తాను మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేపిస్తాను ఎప్పుడు అతను నా లైఫ్లో లేదు ఎప్పుడు కూడా ఆ ట్రాన్స్ఫర్లకు డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది చరిత్రలో లేదు అట్లా ఉండదు కూడా కాకుంటే కొంతమందికి ఏమైనా హెల్ప్ చేసినాం అనుకో హెల్ప్ అంటే ఒక ఒక ఇష్యూ ఒక ల్యాండ్ ఇష్యూ అయింది మాట్లాడుకో మాట్లాడిన తర్వాత వెనక్కి సాల్వ్ అయింది అయిన తర్వాత ఒకసారి త్రీ ల్యాక్స్ ఏమో పట్టుకొని వచ్చిండు త్రీ ల్యాక్స్ పట్టుకొని వచ్చి కట్ట పట్టుకొని వచ్చిండు వచ్చి ఇది మొన్న మీరు చెప్తే నాకు కొంచెం ఉపయోగమైంది అబ్బా ఇది ఏదో నేను ప్రేమతో ఇస్తాను అన్నాడు పిచ్చోని మన కూసొమ్మని కూసుండ పెట్టి మాట్లాడి కలిసి భోజనం చేసి అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండదు అబ్బా అట్లా ఏం అవసరం లేదు నువ్వు తీసుకో అట్లా అట్లా వద్దు నువ్వు ఏమైనా పని చేసుకోవాలి కానీ నన్ను దొంగ తయారు చేస్తావు అనే లంచాలు తీసుకుని నన్ను తయారు చేస్తావు అను ఇక నీ నువ్వు ఇవి అలిచిపోతావు నాకు రేపటి నుంచి ఇదే ఆలోచన వస్తుంది నా ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉండదు అబ్బా అని తీసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చి పంపినాం అంటే మూడు లక్షలు మీరు తీసుకోలేదు లేదు మొన్న ఒక పాపం ఒక ఇంకొక ఆమె అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని తలుగుతుంటాయి తలుగుతాయి కానీ ఒక ఆమె వాళ్ళ కొడుకు డాక్టర్ ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి పాపం ఏదో ఆయన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది డాక్టరే కానీ ఆమె కూడా ఓ లక్ష రెండు లక్షలు పట్టుకొని వచ్చింది బిడ్డ నాకు కొడుకు ఇది ఇది కావాలి ఏంటిదమ్మా అంటే ఆమె అమాయకు రాళ్ళు ఎక్కడే ఉన్నది అది ఏందో అర్థమైతే లేదు నాకు పైసలు పట్టుకొని వచ్చింది అంత పాపం ఆమె కరెక్ట్గా లేదు మంచిగా తెలియక మాట్లాడుతుంది డాక్టర్ కూడా అమాయకంగా ఉన్నాడు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అరే ఈ డబ్బులు పట్టుకొని తిరగద్దమ్మా మీరు అట్లా అస్సలే తిరగద్దు మీరు వద్దని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చి పంపించి నేను అది ఏమైనా ఉంటే పని చేస్తానంటే ఆయన కరెక్ట్గా మెంటల్గా కరెక్ట్ లేదు ఓకే అంటే లేక కూడా అట్లాంటివి ఉంటాయి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే ప్రతిసారి కూడా నేను ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే కాదు ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే మంచిగా మాట్లాడాలి ఎలక్షన్ రాకముందు కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఎవరికైనా ఇంటి ముందరకు వచ్చిన వాళ్ళం కూడా మాట్లాడాలని ఉండదు అన్నట్టు ఏం దానికి ఏం పని లేదా ఊరికి వచ్చి ఇంటి ముందర ఉంటాం అనే కొన్ని ఫీలింగ్లు ఉంటాయి కొంతమంది మా అంటే ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా బాగున్నావు అని దగ్గర తీసుకుంటారు అరే ఏందన్నా అట్లా అన్నా ఇట్లా అన్నట్టు నాకు ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు ఏదైనా ఎట్లా ఉంటామో ఎప్పటికి ఇదే విధంగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఈ దేకర్ గారు మీరు ఏమో ఓపెన్ బుక్ మీ మీద ఇంకో ఆరోపణ ఉంది ఏంది అని అంటే ఎప్పుడు చూసినా మీ ఇంటి ముంగట్టు ఉండే జనం ఏదో ఒక పంచాయతీలు అయితే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉంటారు అది సెట్ చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ఎక్కువగా పంచాయతీలలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంపీగా కూడా పేరు మీకే ఉంది ఇక్కడ జనరల్గా చిన్న చి
అంట ఖచ్చితంగా అంటే వాడు జెన్యున్ అయితే నేను నేను ఎప్పుడైతే నో ప్రాబ్లం ఏదో కొట్లాటలు అయ్యి అన్న ఇగో ఈ కొట్లాట జరిగింది అన్న మీరు నన్ను చూసుకోవాలా అని చెప్తే మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫోన్ చేసి నేను పోలీస్ స్టేషన్ వంద శాతం చెప్తా తప్పు నోనికి అస్సలు చేయా నీకు ఇంకొక మీకు ఒక సంఘటన చిన్న సంఘటన చెప్తా ఆయన పేరు చెప్పాలో చెప్పాలో తెలియదు మురళి అని వాళ్ళిద్దరు భార్యభర్తలు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ డిఎస్పి కేటర్ కదా ఆయనకు ఒకటి చెప్పిన కొత్తగా అయిన తర్వాత ఒకటి చెప్పిన నేను ఈ ఎక్కడ మీద అని అంటే మరి నర్సంపేట అన్నారు వాళ్ళ పిల్లలు ఏదో ల్యాండ్ ఇష్యూ బతుకచ్చింది విన్న తర్వాత ఎక్కడ మీద అంటే నర్సంపేట నర్సంపేట నా ప్లేస్ కాదు కదా అబ్బ ఎవరా ఎక్కడ అని అంటే మురళి అన్నారు ఒకసారి కలిపి అన్న ఏదో ఈ ల్యాండ్ ఇష్యూ చెప్తాను సార్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి ఇట్లా వీలైతే చేయండి అని చెప్పిన అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళా ఆ ఏసీపీ గారు దయాకర్ గారు మీకు వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళది కరెక్ట్గా వాళ్ళకు మూడు మూడు వేలు నడిచేదాన్ని ఏడు వేలు ఏడు వేలతోటి ఇప్పించిన నేను వాళ్ళకు బెనిఫిట్ చేసిన మళ్ళీ వాళ్ళు నీకు కలిసి చెప్పిన చెప్పలేదు సార్ అని అన్న మీరు నేను ఇంతవరకు పొలిటికల్ లీడర్కి ఎవరికి కూడా పని చేయలేదు ఎవరికి కూడా ఎవరికి అంటలేడు ఆయన ఎవరికి కూడా నేను పని చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ మీకు చేసిన మీరు నిజంగా ఇట్లనే ఉంటే మీకు చావులేదు సార్ మీరు ఇట్లనే అంటే ఇట్లనే ఉండాలని మాకు ఉంటుంది అన్నాడు అంటే అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని మనకు వి అంశాలు పబ్లిక్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనకు ఇంకా నిజాయితీగా ఉండాలని ధైర్యాన్ని ఇస్తా ఉంటాయి ఓకే అంటే మనము అంటే అవన్నీ కూడా మనకు ఒక బేస్ అన్నట్టు మనకు అవి ఎక్కడ దొరకాయి బుక్లో చదివినా దొరకాయి ఏం దొరకదు అంటే అట్లాంటి మూడు నెలల తర్వాత స్పందన వచ్చింది ఓకే అంటే ఉంటాయి అట్లాంటి ఇక చాలామంది కూడా నా దగ్గరికి నువ్వు ఈ మాట చెప్పిన నాకు ఎంప్లాయీస్ కూడా కొంతమంది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పోలీస్కే చెప్తారు ఒక ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేస్తారు ఏమో మా పనే చేస్తలేదేంది అన్నాడు మా పని ఏం చేస్తలేదు ఇట్లనే ఉంటుంది అన్న ఆయన ఏమేమి ఏమేమి ఏం సిఐవే అని అని తిడతారు కొంతమంది పేర్లు అని కాదు నేనేం చేస్తా అదే సిఐకి అదే అంశం మాట్లాడిన సార్ కొంచెం పాజిబుల్ అయితే కొంచెం చూడండి సార్ అని అంటాం కొంచెం పాజిబుల్ అయితే చూడండి అది జెన్యున్ అయితే చేయండి నా దగ్గరికి వచ్చిందో అంటాం అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మాట కంటే నా మాటకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం తీసుకుంటాం అంటే ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని మళ్ళీ నా దగ్గరికి దోది కట్టుకొని రాగానే మనం మనకు బావ అవుతాడు అనుకో బాంబర్ అయితే అనలేం కదా ఎవరికి ఇచ్చే గౌరవం వాళ్ళకి ఇస్తే అయిపోయాయి మంచిగా మాట్లాడితే నాలుగు ఓట్లు పడతాయి కదా ఎక్కువ ఫస్ట్నూరి దయాకర్ గారికి రీసెంట్గా ఒక నాయకుడు ఫోన్ చేశాడు ఏమయ్యా దయాకర్ బాగా రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి హనుమకొండ వరంగల్ల ఏడన్నా ఇంత స్థలం తీసుకోరాదు తొందరగా పడితే ఏదన్నా సెట్ అవుతావు అని చెప్పి అన్నాడు మాక ఎక్కడ వరంగల్ లీడరా వరంగల్ లీడర్ కాదు బయట ఉన్న లీడర్ టీఆర్ఎస్ నాయకుడే మరి రేట్లు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి అక్కడ చూస్తే స్థలాలు చూస్తే ముప్పై వేలకు ఉండేది లక్షల్లోకి అంటుతున్నాయి మరి ఏమన్నా తొందరగా ఏమన్నా భూములు హైదరాబాద్ లో నాకు ఇల్లు లేదు హైదరాబాద్ లో నాకు ఇల్లు లేదు ఓన్ హౌస్ లేదు ఓన్ హౌస్ లేదు అది గవర్నమెంట్ మన ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో ఉంటా నెలకు ఇరవై ఐదు వేలు దానికి కడతా అంటావు యాక్చువల్ గా ఇల్లు తీసుకోవాలి అని ఉంది ఎప్పుడు వీలైతే లేదు అది తీసుకోవాలంటే వీలైతే లేదు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అంటారు లేగానే మనకుండే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉంటాయి ఎప్పుడు వ్యక్తిత్వం కూడా నేను దిగదార్చుకోను ఓకే పేదరికం అంటే మనం జీరోలో ఉన్నా కానీ నేను జీరోలో ఉన్నట్టు కూడా నటించా అని మనం అంటే ఎట్లా నేను బ్యాలెన్సింగ్లో ఉంటా అంట అంతే ఎవరి దగ్గర హెల్ప్ తీసుకోవాలని కూడా నాకు ఉండదు ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరిని కూడా హెల్ప్ తీసుకోలే కూడా ఏమని ఉంటే మా మనం ఉన్న దాంట్లోనే మెదులుతా అంట కానీ నేను ఎంపిక అయిన తర్వాత పసునూరి దయాకర్ ఆస్తులు పెంచుకున్నాడా అంటే ఎంత పెంచుకున్నాడు అప్పుడు ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి అంటే ఓపెన్గా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఏం పెంచుకోలేదు ఒక యాక్చువల్గా నాకు అప్పుడు అది చెప్పాలో చెప్పద్దు ఇంటర్వ్యూలో కానీ జనరల్గా నాకు అప్పుడు సీఎం గారు డెబ్బై లక్షలు ఏమి ఇచ్చిండు అది ఖర్చు పెట్టంగా కొన్ని ఒక ఒక ఇరవై లక్షల వరకు అప్పుడు మిగిలి ఉండే అంటే మీ పరిస్థితిని చూసి మిగిలి ఉండే ఖర్చు పెట్టుకోబెట్టా అప్పుడు ఓపెన్గా చెక్ ఇచ్చింది మనకు ఇరవై లక్షలు మిగిలి ఉండే మిగిలి ఉంటే నేను సీఎం గారి దగ్గర తీసుకొని పోయి రిటర్న్ అయ్యానికి పోతే అవి ఉంచుకో అని భుజం కొట్టి సార్ గవి నేను పార్టీకి మంచి పేరు తెచ్చినావు ఆయన వద్దు అని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చాను ఇక రిటర్న్ ఇస్తే నేను అది ఆయనకు మెమోరే మెమొరబుల్గా నాకు ఉండాలని మా నా ల్యాండ్ పక్కకే ఒకటి ఒక ఎకరము రెండు ఎకరాలు అది తీసుకున్నా కానీ ఇంకా వేరే ఏం లేదు నేను ఏది కూడా కొనలేదు యాక్చువల్గా నా గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఉంటుంది ఒక ఆరు ఏడు లక్షలు వస్తాయి నాకు గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఓపెన్గా చెప్తున్నారు మరి అంతే వాస్తవమే నాకు ఆరు ఏడు
ఎప్పటికీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటేనే ఉంటాయి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలకు ఎగ్జామ్ రాయాలి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఎవరన్నా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు నౌకర్ చేసింది అంటే వాడు నలభై ఏళ్ళ దాకా చేస్తాడు ఉంటానా ఇంకా ఆయన పేపర్ దిద్దే వాళ్ళు ఒక్కడే దిద్దుతాడు మినిమమ్ ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల మంది దిద్దాలి మన పేపర్ వాళ్ళది ఒకటే ఒకటే దిద్దుడు పేపర్ ఒక పేపర్ దిద్దాంగానే నలభై సంవత్సరాలు పనిచేస్తా ఉంటారు వాళ్ళు ఇక ప్రభుత్వానికి అల్లుని లెక్క చెప్తారు పనిచేస్తా ఉంటారు అంటే మనదేమో ఎప్పటికీ అదే కదా కాబట్టి మన పేపర్లు వస్తూనే ఉంటాయి ప్రజలు దిద్దుతూనే ఉండాలా అంతే అట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ప్రజల నుంచి అయితే మంచి మార్కులు తెప్పించుకున్న నేతగా అయితే మీకు పేరు ఉంది దాంట్లో అసలు నో డౌట్ మరి మీ పేపర్ని ప్రతిసారి ప్రజలు బాగానే దిద్దుతున్నారు బాగానే మార్కులు పడుతున్నాయి అలా జనరల్గా నేను నాకు నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా అనేది బాగుంటుంది నాకు ఏం చేయలేకపోతున్నా అని ఉంటుంది అంటే బేసికల్గా చూసుకుంటే నాకే ఇట్లు ఉన్నదంటే ఎప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో చేయని పనులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో పనులు సక్సెస్ అయినాం దాంట్లో నేను భాగస్వామ్యులు అయినందుకు చాలా ముఖ్యమంత్రి వెంట నేను ఉన్నందుకు ఇన్ని డెవలప్మెంట్లు అయినందుకు చాలా సంతోషం అంటే మరీ సన్నిహితంగా ఉన్న కేటీఆర్ వర్సెస్ హరీష్ రావు ఎన్నికలు జరిగినాయి యాక్చువల్లీ మీ విషయంలోనే అది బహిరంగ సభలో కేటీఆర్ గారు చేసిన సవాల్ ఏంటంటే ఈసారి పార్లమెంట్లో హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ వచ్చేది వరంగల్ నుండే అని మీ మీద నమ్మకంతో అని చెప్పారు బట్ ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేసినా హరీష్ రావు గారు మాత్రం సెకండ్ రావడం జరిగింది కేటీఆర్ మాత్రం మీరు నిజంగానే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో తీసుకురావడం జరిగింది ఎలా జరిగింది అసలు యాక్చువల్గా ఏదో ప్రెస్ వాళ్ళు మీడియా అట్లా చేస్తూ ఉంటారు మీడియా చేస్తూ ఉంటారు ఏదేమైనా అంతిమంగా పార్టీ పార్టీ లైన్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇప్పుడు నీకు ఎంపీ గెలవడం ఈజీ పార్టీ లైన్ మీద గెలుస్తాం మనం ఒక సర్పంచ్గా గెలవాలని అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక వార్డు మెంబర్గా ఇంకా ఉంటుంది వాడు మన కులపోడా వాడు మన ఏరియాడా ఓటు ఓటు కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అది ఆ గ్రామ స్థాయిలో కష్టపడే వాళ్ళు గ్రేట్ మనం ఏమున్నది అంత జనాన్ని అరగనం చేస్తే మనం పోయి దండం పెట్టుకుని నాలుగు ముచ్చట్లు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాం కానీ గ్రౌండ్ వర్క్లో చేసే వాళ్ళు అదే విజయం ఇదంతా మనం ఏముంటుంది ఓ ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ కూడా యాభై లక్షల మంది యాభై వేల మందిని తీసుకురా కూడా యాభై వేల మందిని తీసుకొని వస్తారు ఆడబోతారు ఆ కష్టపడ్డ వాళ్ళది ఉంటుంది మనది ఏముంటుంది పార్టీ లైన్ అది అంతే తప్ప కానీ జనరల్గా నేను అనుకుంటా నేను మంచి చేసే అంత గొప్ప నీకు కాకపోవచ్చు కానీ చెడు అయితే చేయొద్దు అనేది ఉంటుంది నా లోపల నాకు ఆ శక్తి కనుక భగవంతుడు ఇస్తే నేను చేస్తకోవచ్చు అంటే ఆ శక్తి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తదే కదే ఏం చేసినా నియోజకవర్గానికి ఊరుకు ఒక నలభై యాభై వేలు ఇస్తే ఏమి డెవలప్ అవుతుంది క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే అంతే కదా పసునూరి దయాకర్ గారు ఫైనల్గా వరంగల్ ప్రజలకి మిమ్మల్ని ఓటేసి గెలిపించిన మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకి ఏమైనా చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఏం చెప్తారు వాస్తవంగా అంటే అనుకున్నంత నేను చేయలేదనే ఒప్పుకుంటా ఎందుకంటే కేంద్రంలో మన పార్టీ లేదు కేంద్రం నుంచి వచ్చినే లేవు మరి అట్లా చెప్తే ప్రజలు బాధపడరా బాధపడి నిజాలు చెప్పుకోవాలి కదా ప్రజలకు మనకు నిజాలు చెప్పుకోవాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లోపల ఫ్రామ్ట్గానే ఉండాలి మన మన మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా అంతే ఉంటుంది రేపు మరి కేసీఆర్ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత అరే మనం చేసినాం కదా దయాకర్ ఎందుకు అట్లా అన్నావు అని అంటే ఏం చెప్తారు లేదు లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం అది నేను అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం మనం ఎంపీగా ఉండి చేసింది అనేకంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసిన వార్త అంతటే ఈ తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తం సస్యశ్యామలం అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా మనము ఇది ఇంకా పరుగులతోటే ఉన్నాం మనం ఎందుకంటే దే మనం ఇక్కడ కాదు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు బీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఇక్కడ చేసే పని కూడా నేను అనుకుంటాను చేయవలసిన అన్ని స్కీమ్సే కానీ అన్ని కుంటలు చెరువులు పోడిక తీసి రైతాంగాన్ని అందరినీ ఆదుకొని కుల సంఘాలను ఆల్ క్యాస్ట్లను అందరికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ దేశం కీయాలనే ఆలోచనతోటి ముఖ్యమంత్రి గారు పోవడం అనేది బీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం నిజంగా మనకంటే మన మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వేరే రాష్ట్రాలు ఆదర్శం తీసుకుంటున్నాయి పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి అంటే నంబర్ వన్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనేది దేశంలోనే ఉంది ఇప్పుడు మరి కేసీఆర్ గారు ఆ రోజున గజ్జగట్టి గలం విప్పిన కళాకారులను చూసుకోలేదు అని అంటున్నారు రెండవది ఉద్యమకారులను పట్టించుకోవట్లేదు అని అంటున్నారు మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలి అని అంటే ఉద్యమంలో పోరాడి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ గురించి అయితే అసలే పట్టించుకోలేదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గురించి అంటున్నారు సో ఒక దళిత బిడ్డగా మీరు ఏం చెప్తారు అని అంటే నాకు కొన్ని సందర్భం మీరు చెప్పింది అంటే చాలామంది అంటారు అనేది ఎవరంటే బీజేపీ 
కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు అంటారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ప్రాణత్యాగం చేసిన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వవా అని కొంతమంది పేర్లు చెప్తా అంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వలేదు అనుకో మరి మీరు ఇవ్వచ్చు కదా మీరు నిజాయితీ పరులే కదా మీరు కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని అని చెప్తాను కదా గవర్నమెంట్ లేదు కదా గవర్నమెంట్ పదవులు పదవులు అంటే నేను అనేది ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వచ్చు కదా ఓకే అట్లాంటే ఈయన ఉద్యమంలో చనిపోయిండు ఈయన మా పార్టీ మేము ఇస్తాం ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం మేమే చూసుకుంటామని ఇవ్వచ్చు కదా ఒక్కరికైనా ఇచ్చి నమ్మరు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో సీఎం మీద ఏదో అది చేయడం కోసమే తప్ప కానీ ఆ బాధ్యత అంతా కేసీఆర్ గారు మీద కేసీఆర్ ఎందుకంటే పోరాడి సాధించిన తెలంగాణలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు ఒక పోని ఒక మోడీ గారు దేశ ప్రధాని గుర్తించి ఆ పార్టీ గుర్తించి ఒకరికి చేయాలి అని అంటే బహుశా సాధ్యపడదేమో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం గజ్జ కట్టుకొని తిరిగి ఉద్యమం పాటలు పాడి దాని ద్వారా వాళ్ళ కృషి కూడా కళాకారుల కృషి చాలా కూడా ఉంది వాళ్ళని ఉత్తగా గాలికి వదిలిపెట్టలేదు ముఖ్యమంత్రి కాగానే కమ్ అందరికి కూడా దాదాపు ఐదు వందల యాభై మందికో ఏమో అందరికి ఉద్యోగాలు కల్పించు రోడ్ల మీద పడొద్దు తెలంగాణ సాధించడంలో వీళ్ళు కూడా కీలకం వాళ్ళకి దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏమో మంత్లీ మంత్లీ శాలరీ కూడా వస్తుంది అందరికి ఏదో ఒక ఉపాధి కల్పిస్తాను అంటే బేసుగా గివీళ్ళకే కలిపియాలని ఏం లేదు పాటలు పాడి గజ్జగట్టి పాటలు పాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తము కమిట్మెంట్ అయి పనిచేసి జైలుకు పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నష్టపోయిన వీళ్ళు ఒక కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే దానికి స్టే చేసి మైక్ పెట్టి పైసలు ఖర్చు పెట్టి చేసిన వాడు ఒకడు ఉంటాడు వాడు పైసలు ఖర్చు పెట్టిన మనకు ఉద్యోగం రాలే చెప్తాను అంట కొంతమంది త్యాగాలు ఇట్లా అయినాయి మన పార్టీలో త్యాగాలు అయినాయి అంటే వాళ్ళని ఆదుకోలేదు అనడం అనేది తప్పది అందరినీ కూడా ఆదుకుంటాడు అందరి అందరినీ శ్రేయస్ కోరుకుంటాడు అది తప్ప కానీ కొంతమంది అట్లా అంటా అంటారు అన్ని మరి ప్రజలంతా తెలంగాణ సాధన బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమే అవ్వలేదు ఇంకిప్పుడే టీఆర్ఎస్ని తీసేసి బీఆర్ఎస్గా పెట్టిండు ఇది ఖచ్చితంగా వైఫల్యం చెందే ప్రక్రియ అని చెప్పి అనే పరిస్థితి కేసీఆర్కి ఇప్పుడు చాలామంది ప్రజలు లేదా నాయకులు చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ఓన్లీ తెలంగాణ వరకే ఉంటుంది కానీ కేంద్రంలో నిజంగానే సస్టైన్ అవ్వాలి అని అంటే అవ్వదు అని అంటున్నారు బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి ఏంటిది అసలు అదే మొత్తం బంగారం అవుతుందా మన దగ్గర జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఓ ఫ్లంబరే కానీ ఒక పెయింటరే కానీ ఒక సీలింగ్ ఇస్టోరే కానీ వేరే స్టేట్ దగ్గర నుంచి వచ్చి మన దగ్గర పనిచేసుకుంటాను వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఎంత కూలీ అంటే నాలుగు వందల యాభై స్కిల్డ్ అయితే ఐదు వందల యాభై ఉన్నాయి ఇదే మన దగ్గర ఉన్న లేబర్కు నీకు థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంటాను వానికి ఐదు వందలు లెక్కే లేదు మన దగ్గరలో ఐదు వందలకు పనే చేయడు చెప్తున్నా అంటే వానికి ఐదు వందలు కూడా కౌంట్ లేదు మనం ఓపెన్గా మనం మాట్లాడుకుందాం వాడు తిండి లేక చచ్చిపోతాడు వాడు మూడు వందల మూడు వందల యాభై కోసం స్టేట్లు దాటేసి వచ్చి పనిచేస్తాడు మన దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా కానీ పనిచేసే పరిస్థితి లేదు మీకు అంటే ఇది నిజాలు మనం సరే నేను అది మాట్లాడాలో మాట్లాడద్దు నాకు తెలియదు కానీ వందకు వంద శాతం మీరు కరెక్ట్ మీకు కరెక్ట్గా మన దగ్గర తిండికి ఇబ్బంది అయ్యేటోళ్ళు లేరు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇబ్బంది అనే వాళ్ళు లేరు కావాల్సినంత పని ఉంది చేసుకునేంత పని ఉన్నది నేనైతే అనుకుంటున్నా కానీ వేరే స్టేట్ వాళ్ళే మన దగ్గర పని చేస్తా అండి మనకి ఎందుకు అది ఉన్నా అట్ల ఏం లేదు బంగారు తెలంగాణ అంటే అయినట్టే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈరోజు ధాన్యం పండించడంలో మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్రం మనది దేశానికే తిండి పెట్టే పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామంటే బంగారు తెలంగాణ అయినట్టే కదా సో ఏదేమైనా ఫైనల్గా స్ట్రైట్గా చెప్పాలా వరంగల్ ప్రజలకి అని అంటే ఒక ఎంపీగా ఏం చెప్తారు ఎంపీగా నాకు రెండు సార్లు కూడా అత్యధిక మెజార్టీ తోటి నన్ను గెలిపించిందో వాళ్ళు గెలిపించినంత గెలిపించినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డా ఇప్పటికి కూడా సంతోషపడుతున్నా కానీ అంత చేసే పెద్దగా ఎంపీగా అనుకున్నవన్నీ కొన్ని చేయలేకపోయినా ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది దానికి కేంద్రం నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా నేను తీసుకురాలేకపోయినా టెక్స్టైల్ పార్క్ కానీ లేకుంటే ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఆ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ నేను చిన్నతనం నుండి కూడా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అన్నాడు ఈ విభజన చట్టంలో పొందపరిచి దాన్ని కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా కేంద్రం తీసుకురాలేకపోయింది బయ్యారం బొగ్గు గనులు అది కూడా ఫ్యా ఇండస్ట్రీ అదేంటి స్టార్ట్ చేస్తానన్నారు ఆ బొగ్గు అదే బయ్యారంది అది అట్లనే పెండింగ్ ఉంది గిరిజన యూనివర్సిటీ అని ఉన్నది గిరిజన యూనివర్సిటీకి దిక్కి దిక్కేలేదు ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తామని ఇక్కడ ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంటు ఏబిసిడి వర్గీకరణ కావాలి అని ఇక్కడ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన 
వెన్ చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేసి పంపితే ఇప్పటికి కూడా మా రిజర్వేషన్ వర్గీకరణ కూడా జరగలేదు అది గిరిజనులకు కూడా పర్సంటేజ్ పెంచాలే అని తీర్మానం చేసి ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసింది దాని విషయం కూడా మేము స్పందించలేదు ఏది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటి మీద ప్రజల సమస్యల మీద ప్రజల ఆకాంక్ష మీద ఏది కూడా స్పందించలేదు అది చాలా విఫలమైనట్టే రాబోయే కాలంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీది కీలకంగా కేంద్రంలో ఉండాలి కీలకంగా ఉంటేనే ఈ వీళ్ళేంది ఒంటెద్దు పోకటపోయే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఏకమవుతున్నాయి అందరూ కావాలి కేంద్రంలో ఉన్న వృధాగా పోయే నీళ్లను వృధాగా పోయే నది జలాలను అది మన వ్యవసాయదారులకు అందించాలి ప్రాజెక్టులు మనలాగా మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏ విధంగానైతే కట్టుకొని వృధాగా పోయే నీళ్ళను ఎప్పుడైనా పైనుండి కిందికి పోతాయనేది విన్నాం మనం కానీ చరిత్రలో తిరగరాసి ముఖ్యమంత్రి కింద ఉన్న నీళ్ళని పైకి పంపించి మళ్ళీ పంట చెలాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం సస్యశ్యామలం చేస్తాడు ఇట్లా దేశమంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి భారతదేశం భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్ర దేశంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏదేమైనా దయాకర్ గారు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత మీకున్న ఆశలు ఆశయాలు మీ ప్రజల కోసం ఉన్న మీ అభిమానం అండ్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళని డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఏదైతే మీరు ఆకాంక్షిస్తున్నారో ఖచ్చితంగా అవన్నీ సిద్ధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ తిరిగి మళ్ళీ మీరు పార్లమెంట్లో పెట్టినా సరే అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టినా సరే తిరిగి ఆ రోజు ఖచ్చితంగా కలవాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూలో ఫైనల్గా జై జవాన్ జై కిసాన్ అని మీరు మూడు సార్లు అంటే నా క్లో నా ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై హింద్ జై హింద్